prazer é que a gente traz essa pauta na década dos oceanos, é, estimulada pela ONU, o maior bioma do planeta. É, a gente traz essa temática para a Secretaria, um grande orgulho com a criação do Núcleo de Vida Marinha, o que nos motiva a acordar diariamente em prol das ações ambientais são os serviços ecossistêmicos associados às nossas ações, as ações regulatórias climáticas, as ações de reflorestamento, o surgimento das nascentes, a atração da fauna e flora, o aumento e o incremento da biodiversidade, todo esse conhecimento e a sensação de poder pertencer a esse ecossistema é o que nos motiva a estar cada dia lutando mais para a defesa desse bioma. O mar para mim é vida. E essa questão da preservação, ela está todo dia rodando na nossa cabeça. Por quê? A gente precisa do amanhã. Né? Que hoje, nos dias de hoje, ou aliás, vamos simbolizar assim, estamos no, no ano dos oceanos, onde a gente já estamos vendo a, as consequências né? daquilo que fizemos de errado, digamos assim, daquilo que se faz de errado para é, é, proteger os oceanos. Né? Eu acho que a palavra que define o atual momento é desafiador. É muito desafiador para qualquer pessoa que está no ramo da biologia, da pesca, que está envolvida com a, com a biodiversidade de, de alguma forma. É, é muito desafiador para a gente e às vezes chega a ser desanimador. Mas ver que a gente pode fazer a diferença junto com a sociedade, junto com pequenas comunidades, junto com a minoria, a gente consegue fazer um trabalhinho de formiga e aos poucos a gente consegue fazer... É, Mudar um pouco o cenário, isso já torna muito satisfatório. E eu vejo que como a gente está conectado né, com alguma coisa maior do que a gente, quando a gente se volta para o oceano e faz alguma coisa por ele, ele faz alguma coisa pela gente. E a nossa simples mensagem, singela mensagem de uma criancinha no Rio de Janeiro que conseguiu dar a volta ao mundo. Isso me enche de esperança em saber que estamos conectados que o que a gente faz localmente pode ter um impacto global. A gente deve, desde pequeno, ter essa conscientização de redução, de reutilização e de reciclagem. Isso é um olhar não só para o ambiente marinho, mas para todos os biomas do nosso planeta. Então a minha mensagem é vamos ter essa conscientização de reciclagem, reutilização e, principalmente, preservação dos nossos oceanos. Qualquer dia que eu acordo, uma das primeiras lembranças é saber que o mar é o meu ambiente também de trabalho, o meu ambiente de, de sobrevivência. Né? E isso eu até falo nesse momento, é que... Acho que qualquer ser humano que vem a esse mundo tem que visitar o mar, tem que dar um mergulho nas águas do oceano né? e procurar saber, né? com todas as informações, o que fazer para proteger mais esses oceanos. Acho que é isso que eu desejo para os novatos, que, que vá aprendendo com essa fala nossa né? e que vá levando isso para as gerações futuras, que com certeza a batalha é, é forte contra toda essa diversidade de problemas que a gente está nos enfrentando hoje. Olá, pessoas que estão nos assistindo, sejam todas bem-vindas ao webinar O Futuro dos Ecossistemas Marinhos do Rio, um evento realizado pelo Núcleo da Vida Marinha da Secretaria de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro, com o apoio da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano. Bem, nesse evento, para contribuir com a inclusão, a gente vai fazer a autodescrição dos participantes. Então, eu sou Alexander Turra, Sou um homem branco, de cabelo preto curto, às vezes ele está mais ou menos comprido, uso óculos meio quadrados e cinzentos, e hoje eu estou vestindo uma camisa azul de mangas longas. Atrás de mim tem uma parede cuja cor 
eu não consigo identificar. E hoje o meu cachorro, que é o Luke Skywalker, não está aqui. Bom, eu sou professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo e coordenador da Cátedra. Eu vou estar com vocês aqui nesse seminário, né, que está sendo trans, transmitido e disponibilizado online aqui no canal do YouTube da Cátedra. Bom, a Cátedra é uma iniciativa ligada ao Instituto Oceanográfico e ao Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, que vem trabalhando para a produção da ciência que necessitamos para o oceano que queremos. E também para a implementação da década, né? Bom, e se você se interessa pelo tema oceano e ainda não se inscreveu no nosso canal, eu convido vocês para fazer isso, né, para acompanhar o que, é que a gente tem feito por lá. Bom, o que, é que a gente está fazendo aqui? A gente vai ter, então, um seminário, um webinar, né, um webinar, né? <coughs> desculpa, que é uma atividade satélite do laboratório A Predicted Ocean, da década do oceano, e tem como objetivo engajar pesquisadores, atores sociais e a sociedade como um todo no monitoramento das condições atuais para gerar modelos de predição das condições futuras que envolvam os ecossistemas marinhos, visando a qualidade ambiental, o uso sustentável e o bem-estar humano. Bom, a gente gostaria de agradecer, obviamente, os nossos palestrantes, nossos participantes aqui, que aceitaram esse convite para participar desse evento. E a gente também queria agradecer a equipe da Cátedra e do Instituto Mar Urbano no auxílio com a logística de execução do seminário. A gente também queria agradecer ao Grupo de Apoio à Mobilização da Década, daqui da região sudeste, o GAMPSE, né? É, e, obviamente, aí pela ampla divulgação que eles e mais outros vários parceiros acabaram fazendo. Muito obrigado. Do que, que a gente vai falar, então, aqui, pessoal? A gente vai fazer uma breve contextualização para passar a palavra aqui para os nossos convidados, que são as estrelas do dia. Bom, o Rio de Janeiro é uma cidade litorânea altamente urbanizada, onde o ambiente marinho é ecológica e economicamente importante para as atividades de pesca, transporte de embarcações, né? ah, lazer né? e muitas outras coisas. Né? Então, a gente tem várias atividades que dependem desse oceano que são realizadas nessa região. Apesar disso, as águas costeiras e marinhas do rio são altamente impactadas pela poluição industrial e urbana. Tem também os efluentes de aterros sanitários, as embarcações e também as atividades que desenvolvemos nos ecossistemas costeiros e nas áreas emersas que cercam esses ambientes. Então, considerando o aumento da frequência de lançamento de poluentes urbanos e a intensificação dos eventos climáticos, é fundamental monitorar e avaliar a saúde dos ecossistemas costeiros e marinhos, para a gente ter, então, informações que possam orientar a gestão né, no sentido da gente garantir a conservação desse território. Mais importante ainda, pessoal, é engajar os gestores, a academia e a sociedade nessa discussão. Para isso, hoje a gente se reúne aqui com um time de especialistas para contar para a gente o que vem sendo feito com relação à situação dos ecossistemas costeiros e marinhos do Rio de Janeiro e debater como podemos aumentar a atuação em prol da saúde desses ecossistemas. E, sendo um pouquinho ambiciosos, né? dos ecossistemas costeiros e marinhos de todo o Brasil. Eu quero agradecer enormemente a presença de vocês aqui conosco e dizer que é um privilégio estar aqui com vocês. Bom, para a abertura, eu queria, então, chamar Simone Pena Firme, que é gerente do Núcleo de Vida Marinha da Secretaria de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro, que vai contar para a gente um pouco sobre o protagonismo ambiental da cidade do Rio de Janeiro. A Simone é bióloga marinha pela Universidade Federal Fluminense, com doutorado também em Biologia Marinha pela mesma universidade. Atualmente é pesquisadora de pós-doutorado no Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, da Marinha do Brasil, com foco no uso de novas tecnologias para o mapeamento tridimensional dos parâmetros físicos, químicos e biológicos do oceano. Recentemente, Simone assumiu a gerência do recém-criado Núcleo de Vida Marinha da Secretaria de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro, com vistas à integração dos ambientes marinhos e costeiros na agenda municipal. Simone, a palavra é sua. Não esqueça de se autodescrever e que você tem cinco minutinhos para passar o seu recado. Eu sou Simone Pena Firme, sou mulher branca, de cabelo castanho, uma franjinha curta que não fica no lugar e hoje eu estou vestindo uma camisa preta sem mangas. Atrás de mim tem uma parede branca com textura que o meu pai fez. 
Primeiramente, eu gostaria de dar boas-vindas aos participantes, aos que assistem o webinar O Futuro dos Ecossistemas Marinhos do Rio, promovido pela Secretaria de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro, como atividade satélite do evento da ONU para a década do oceano, intitulado Um Oceano Previsto, onde a sociedade compreende as condições atuais e futuras dos oceanos, com os apoios da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos, das universidades, do poder público e do terceiro setor, e parabenizá-los pelo comprometimento com a busca pela manutenção da biodiversidade e funcionamento dos ecossistemas marinhos com seus usos de forma sustentável, garantindo o bem-estar ambiental e social. Historicamente, a cidade do Rio de Janeiro desempenhou um papel de destaque na construção dos fóruns mundiais sob a ótica do meio ambiente. Foi na cidade do Rio de Janeiro, em 1992, que se realizou a Rio 92, ou Eco 92, com resultados extraordinários para a época. Estiveram presentes 178 chefes de governo, algo nunca antes registrado em uma conferência fora da sede da ONU, impulsionando a agenda ambiental de forma sem precedentes. Aliás, é por conta desse marco histórico de sucesso da Rio 92 que, desde então, as discussões e conferências subsequentes sobre o assunto são nomeadas como Rio+, Mais, o número de anos transcorridos desde 1992, mesmo que não sejam realizadas na cidade do Rio de Janeiro. Os produtos mais notórios da Rio 92 foram as convenções sobre a biodiversidade e sobre o clima, e três documentos, a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Declaração de Princípios sobre Florestas e a Agenda 21. São convenções e documentos que até hoje norteiam as, as ações nacionais e internacionais na direção do desenvolvimento sustentável. Também como desdobramento da Rio 92, surgiram as Conferências das Partes, as chamadas COPs, com grande relevância global desde então. Cinco anos mais tarde, ocorreu o Fórum Rio Mais 5, evento da ONU para avaliação de resultados da Conferência Rio 92, onde se discutiu, junto ao terceiro setor, como traduzir o conceito de desenvolvimento sustentável em ações concretas para a sociedade. Assim surgiu a Rio Mais 10, com ampla participação da sociedade nos debates sobre as revisões das metas da Agenda 21. A Rio Mais 10 gerou um plano de ação global visando harmonizar o desenvolvimento da sociedade e preservação do meio ambiente com foco nas futuras gerações. E em 2012, a Rio Mais 20, promovida na cidade do Rio de Janeiro, novamente alcançou um marco histórico com a participação de 193 delegações e de representantes da sociedade civil. A Rio Mais 20 debateu temas como a economia verde e a necessidade da inclusão da estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável. O destaque da Rio Mais 20 foi o lançamento do processo intergovernamental para a criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODSs, que hoje norteiam diversas ações globalmente. A cidade do Rio de Janeiro, com ampla consulta à sociedade civil, gerou o Plano de Desenvolvimento Sustentável e Ação Climática da cidade, que integra, em uma única matriz de planejamento e gestão, os compromissos e documentos importantes que acumulamos nos últimos anos e instrumentos municipais para a construção de uma visão de longo prazo alinhada aos ODSs da ONU. Em 2022, sediaremos a Rio Mais 30, que discutirá o papel dos centros urbanos nas mudanças climáticas mundiais. E os oceanos estão diretamente relacionados a essa agenda, já que os oceanos desempenham também um papel crucial na manutenção do clima global. Assim, no início de 2021, o primeiro ano da década do oceano, o Rio de Janeiro traz luz para a temática e anuncia a criação do Núcleo de Vida Marinha da cidade, um setor pioneiro e exclusivamente dedicado a alcançar as metas relacionadas aos ecossistemas marinhos e costeiros do Plano de Desenvolvimento Sustentável da cidade, bem como alcançar os resultados propostos pela década do oceano. Certamente o Rio de Janeiro, assim como as demais cidades de todo o globo, precisam enfrentar inúmeros desafios para a preservação e uso sustentável dos recursos ecossistêmicos, partindo dos aprendizados e avanços do passado, com um olhar para o futuro. O Rio de Janeiro é uma cidade costeira com 246 quilômetros de litoral, altamente urbanizado, conforme já contextualizado pelo professor Turra aqui nesse nosso webinar. Assim, a Secretaria de Meio Ambiente dá o primeiro passo nessa direção e promove o um encontro com o objetivo de engajar e fortalecer o diálogo entre cientistas, poder público e sociedade civil, abordando o monitoramento das condições atuais para as predições futuras, bem como identificar quais informações são necessárias para alimentar tais previsões, apoiando a implementação da tomada de decisão participativa. Na certeza de um webinar bastante produtivo, 
que trará a possibilidade de resultados bastante concretos com a possibilidade de promoção de políticas públicas para os ambientes marinhos, eu encerro aqui a minha fala de abertura e passo novamente a palavra ao professor Turra. Muito obrigada. Simone, fantástico essa sua, esse seu resgate desse movimento, que cria as bases de tudo isso que a gente está discutindo aqui. Né? Então, a gente tem esse cenário como um pano de fundo e que resguarda a importância da gente fazer essa, esse olhar sobre o ambiente marinho e poder, então, a seguir acompanhando o que está acontecendo com ele. Né? Então, obrigado pela sua, pela sua contextualização, parabéns pela iniciativa a, da Secretaria, né, que é muito importante e, e, traz, e é um, acaba sendo um exemplo para outros municípios e outras regiões do país para abordar essa questão, que é atual e importante. Obrigado, já já a gente volta para o debate. Muito bem, muito bem, muito bem. Então a gente vai começar a nossa, a nossa, as, as nossas rodadas de, de falas e de apresentações sobre vários temas que compõem essa temática mais ampla que a Simone trouxe para a gente. Tá? Então a primeira pessoa que eu queria chamar é a Priscila Lange, que vai tratar para a gente, ou vai contar para a gente um pouco o que é o um modelo preditivo e o que precisamos saber sobre o ambiente marinho do Rio de Janeiro para prever as suas condições futuras. Né? Então, esse é um grande desafio. E a Priscila é bióloga marinha, com um mestrado em oceanografia biológica e doutorado em ciências da terra. Ah, e é pesquisadora de pós-doutoramento em censuramento remoto de fitoplâncton e ótica oceânica. A Priscila é atualmente professora visitante do Departamento de Meteorologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e integra o Laboratório de Aplicação de Satélites Ambientais, utilizando o censuramento remoto por satélite para o estudo de ecossistemas marinhos. Priscila, um prazer tê-la aqui. É, a palavra é sua. Não esqueça de fazer a sua autodescrição. E vamos lá. Obrigada, Turra. É, olá a todos. Então, meu nome é Priscila. Eu sou uma mulher um pouco alta é, para os padrões aqui do Rio de Janeiro. Tenho cabelo comprido, castanho, com umas partes mais claras. Uh, meus olhos são castanhos, mas às vezes eles ficam verdes, então depende, não sei se é do meu humor ou do tempo. Uh, eles são pequenos, eu tenho o nariz arrebitado e eu estou vestindo uma camisa azul, bem azul, com uma parede, acho que bege no meu fundo lisa, é, o ambiente é bem sem graça onde eu estou, mas eu estou aqui colorindo é, com a minha camisa azul da cor do mar. Uh, então, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que, que é o um modelo preditivo e como nós podemos usar esses modelos para entender como funciona é, o ecossistema marinho aqui no Rio de Janeiro. Então, o modelo preditivo é um modelo estatístico que nada mais é do que uma série de equações matemáticas que são usadas para analisar dados, informações pretéritas e presentes é, sobre algum fenômeno que a gente queira observar na natureza, nesse caso. É, e o objetivo dessas equações, desses modelos, é prever o comportamento futuro desses dados ou desses fenômenos que estão acontecendo na natureza. Para a gente criar um modelo preditivo, a gente precisa ir por alguns passos. Né? A primeira coisa que a gente precisa é identificar qual é o tipo de informação ou o tipo de dado que está relacionado àquele fenômeno que a gente quer observar no ambiente. Né? A gente chama esse tipo de informação de variável. É, a segunda coisa é medir essas variáveis ou coletar esses dados e armazenar esses dados acumulando informações ao longo do tempo. Assim a gente consegue ver como ah, essas variáveis vão mudando ao longo do tempo. A terceira coisa é usar essas informações, esses dados, para criar um modelo estatístico, e aí entram as equações matemáticas, é, que relacionam é, uma variável à outra, é, ou vem a covariância né, entre elas, e assim explicam, essas equações explicam as variações desses dados. Uh, e a quarta coisa, a gente depois é, de criar essas equações, a gente então aplica essas equações que vão utilizar algumas medidas para prever outras medidas, ou seja, ver a resposta de algumas variáveis em relação a outras e assim a gente consegue prever o comportamento dessas variáveis no futuro. E por último, a gente coleta mais dados sobre essas variáveis para poder validar o nosso modelo, ou seja, 
ver se esse modelo está mostrando resultados que condizem com a realidade. Então, para isso, é, a gente compara as previsões do modelo com dados medidos no campo. Então, no caso do ecossistema marinho costeiro, as, ele é formado né, dos produtores primários, que são aqueles organismos que fazem fotossíntese, o fitoplâncton, as macroalgas e as macrófitas aquáticas. É, esses organismos, eles crescem e alimentam os herbívoros, né, que são os crustáceos, o zooplâncton, é, moluscos, larvas de peixe, e esses, por sua vez, alimentam os predadores, né, que são os peixes, golfinhos, aves marinhas e nós, seres humanos. Então, as mudanças ambientais no ecossistema marinho, como mudanças de temperatura da água, salinidade, elas prejudicam alguns desses seres vivos e favorecem outros. Isso faz com que a estrutura do ecossistema mude. Então, essas características ambientais elas podem mudar por vários motivos. Né? Elas podem mudar naturalmente, por causa de variações sazonais no clima e nas correntes marinhas, podem mudar também por causa dos extremos climáticos, como ondas de calor que ocorrem aqui muito no Rio, né? e também por causa do impacto da atividade humana no ambiente costeiro. Para construir um modelo preditivo sobre o ecossistema marinho e tentar entender como ele funciona e como ele pode mudar, a gente precisa ir até esse ecossistema, ir até essa região e medir características ambientais como velocidade e intensidade das correntes e direção das correntes marinhas, dos ventos, temperatura e salinidade da água, quantidade de luz e nutrientes na água e a gente precisa também observar a quantidade e o tipo de produtores primários, herbívoros e predadores, e predadores que ocorrem nesse ambiente. Então, usando todas essas, essas informações coletadas no campo, é, ao longo do tempo, o que a gente chama de monitoramento, é possível, então, observar como esses agentes do ecossistema influenciam um ao outro e respondem às variações ambientais. E é por isso que o monitoramento ambiental é tão importante para a gente construir e implementar os modelos preditivos. E é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje nessa sessão de seminários. Né? Vamos falar sobre todos os aspectos do ecossistema marinho que a gente precisa observar e monitorar para poder implementar esses modelos preditivos é, sobre as condições do ecossistema marinho do Rio de Janeiro. Obrigada. Priscila, perfeito, porque a sua fala ela, ela deixa muito clara a importância dessa ferramenta, dessa abordagem de você fazer previsões, e a gente vai falar um pouco mais em detalhes sobre isso depois, e no final você vai voltar para dar uns recadinhos para a gente e fazer uma reflexão sobre todos esses elementos que foram mencionados anteriormente à sua fala lá do fim. Né? E com isso a gente então tem um caminho, um caminho de prever. Agora a gente vai entender um pouquinho uh, em, mais em detalhe elementos dessa, dessa abordagem para a gente poder então ampliar nosso conhecimento e entender qual o poder né, e qual a utilidade dessa ferramenta no nosso dia a dia, né, para que a gente tenha um oceano limpo, saudável, resiliente e tudo de bom, e usado sustentavelmente. Tá bom? Obrigado, Priscila. A gente já volta já já para você fazer esse arremate, tá bom? Muito bom, muito bom. Agora a gente vai chamar ah, o Mauro Cirano, né, que vai falar para a gente sobre o monitoramento das correntes oceânicas no Rio de Janeiro. O Mauro é oceanógrafo físico e professor associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os seus interesses de pesquisa incluem o estudo dos processos de circulação em regiões costeiras e oceânicas, ambos com base na análise dos dados oceanográficos e modelagem numérica da circulação. Ele é membro do GUS brasileiro, que é o Sistema Nacional de Observação do Oceano, e coordena dois programas operacionais de oceanografia endossados pela década da ONU para a Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. Mauro, a palavra é sua, fica à vontade e não esquece de se autodescrever para trazer a sua mensagem para a gente de forma ampla e restrita. Está contigo. Obrigado, Turra. Eu sou Mauro Cirano, eu sou um homem branco, alto, é de cabelo castanho escuro curto, tenho olhos azuis. Hoje é, eu estou usando uma camisa cinza de mangas curtas, eu também uso óculos pretos e eu estou é, fazendo esse webinar aqui do meu escritório. 
Né? Então, hoje é, nós vamos falar sobre as correntes é, oceânicas no Rio de Janeiro e eu vou usar como base dois programas observacionais, o Sincosta e o Movar. Bom, para fazer esse link, né, a primeira coisa que a gente se pergunta é o que, então, é, governa as correntes oceânicas. E, basicamente, elas são governadas por três forçantes. O vento, as diferenças de densidade e as marés. Então, essa animação que a gente vê aqui é ah, aquilo que está mais perto das pessoas que moram é, em cidades litorâneas com relação à circulação, que são as correntes geradas por maré. Então, esse é o cotidiano e a principal forçante né, de quem está associado a, perto à a, a Baía de Guanabara. Né? Então, é, além de entender o que geram as correntes oceânicas, a gente também precisa entender como que elas variam, em que escalas de tempo que elas, as correntes variam. E elas podem variar da ordem de horas a dias, como né, esse exemplo aqui das correntes no, é, no Rio de Janeiro, é, na Bahia de Guanabara, elas podem variar né, num, em períodos maiores, da ordem de semanas, às estações do ano, e aí a gente tem... É, alguns transientes que são exemplos disso, né? oscilações quase inerciais, ondas aprisionadas à costa, vórtices de correntes, ou períodos até maiores, passando por vários anos. Né? Então, indo para uma escala um pouco maior, saindo da nossa Baía de Guanabara e expandindo isso para incluir toda a plataforma continental, o talude e a, e a bacia oceânica, eu trago como exemplo aqui um, é, um dos programas de monitoramento, que eu vou falar em breve, né? e esse exemplo são as correntes superficiais do sistema de previsão, que é o RAICO, e aqui a gente vê a nossa corrente do Brasil com uma estrutura de mesoescala, aqui, que a gente chama de vórtice, e no slide de baixo a gente tem uma visão dessa estrutura ao longo da coluna d'água. Então, a gente vê que essa corrente do Brasil aqui ela vai até profundidades da ordem de 500 metros, né? ela está saindo da nossa tela e aqui esse retorno está associado exatamente a esse vórtice. E essa imagem mostra também a temperatura da superfície dos oceanos, enfatizando processos importantes ou fenômenos importantes como a ressurgência que ocorre aqui no Rio de Janeiro. Né? É, dentre os programas que eu gostaria de mencionar, eu cito dois. Né? O primeiro é o sistema, é, sistema de Monitoramento da Costa é, Brasileira, né? que é o Simposta, onde o objetivo principal desse programa é o monitoramento de variáveis climáticas essenciais, né? um monitoramento não só de longo prazo, mas um, um monitoramento de muita precisão. Né? Então, aqui são exemplos das boias que fazem esse monitoramento. Essa é a nossa querida boia aqui do Rio de Janeiro, uma delas. Nós temos duas boias aqui no Rio de Janeiro e, ao longo de toda a costa brasileira, existem 12 dessas boias e nós temos mais 12 marégrafos associados à rede do Sincosta. Sincosta monitora variáveis atmosféricas, em preto são as que geralmente... É, são monitoradas em todas as, as boias do Sincosta e também variáveis oceânicas, como, por exemplo, a salinidade, a temperatura, as correntes, ondas e o nível do mar. Esse é o site do, do Sincosta. Né? É, aqui existem algumas ferramentas onde a gente pode visualizar esses dados. Né? E o segundo programa, que rapidamente eu gostaria de falar, é exatamente aquele que eu usei como exemplo. Né, o monitoramento da variabilidade regional do transporte de volume e calor né, na camada superficial da, do Atlântico Sul. Né? Então, esse é, é um programa é, feito com várias parcerias, né, nacionais e internacionais, e é, ele está inserido dentro de um programa internacional de redes de monitoramento. Ele representa, hoje em dia... Né, é, o monitoramento de mais longo período da corrente do Brasil. Ele começou em 2004 e nós já fizemos 84 repetições desse monitoramento, lançando perfis 
de temperatura, né, que são fundamentais para a gente obter a, a, o campo de velocidade dessas correntes. E, finalmente, eu mostro aqui é, uma média né, de todos esses monitoramentos, deixando claro aqui a corrente do Brasil, que está saindo da tela, então do lado esquerdo e do lado direito, né, como comparação, a gente tem é, a, a mesma média, só que para um dos sistemas de, pre, de, de previsão de correntes, que é o RAI. É isso que eu gostaria de comentar. Muito obrigado, Turma. Fantástico esse esforço que, assim, numa, em poucas ilustrações, parece uma coisa trivial, na verdade, é algo construído a duras penas, assim, né, com, com muito esforço, né, muito empenho dos pesquisadores para produzir os dados que são preciosidades, os dados que vão fazer com que essas predições, né, ou essas previsões, elas sejam mais ou menos é, precisas, né? Então, assim, é muito importante a gente entender o que está por trás desse tipo de figura, por exemplo, que você traz. 84 repetições de uma pernada, né? é, que é a base para a gente entender o que acontece com a corrente do Brasil nessa região. Ou seja, é excepcional. Né? Muito bom. Muito bom. Bom, vamos dar sequência? Só um segundo. Bom, vamos passar a bola agora, então, para a Gleice Moser, que vai contar para a gente sobre a produção primária do Mar do Rio. Gleice é bióloga com doutorado em oceanografia pela Universidade de São Paulo e especialização em cultivo de microalgas pelo Provasoli Gillard Center for Culture of Marine Phytoplankton, nos Estados Unidos. Desde 2008, é professora da Faculdade de Oceanografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Gleice, a palavra está contigo. Faça sua autodescrição e traga sua mensagem para a gente. Bem-vinda. Bom, é, como o Turra falou, eu me chamo Gleice, é, eu sou uma mulher alta também para os padrões do Rio de Janeiro, eu sou negra, cabelos castanhos escuros, olhos pequenos e uma boca bem grande. Tá? E hoje eu vou falar um pouco para vocês da, da produtividade primária em Cabo Frio e na Baía de Guanabara. Bom, esqueci de falar uma coisa aqui no meu fundo, uma parede predominantemente branca. Tá? Bom, deixa eu começar a compartilhar o vídeo. Bom, então produtividade primária nos mares do Rio de Janeiro. Começando a falar, né, quando você pensa na plataforma continental do Rio de Janeiro, quando você pensa no estado né, do Rio de Janeiro, ele está localizado na região sudeste do Brasil, e é justamente uma região da nossa costa, né, ele está justamente nessa inflexão da, da costa. Né? Então a gente enxerga uma mudança no sentido né, da, da, da costa. Ela vem norte-sul e, de repente, ela fica leste-oeste. Tá? Essa região ela é chamada, né, ela, ela é colocada numa ecorregião maior, que é o Large Marine Ecosystem 15, tá bom? que é chamado de South Brazilian Bight. É, olhando a região de Cabo Frio, Cabo Frio é a nossa ressurgência costeira. Tá? É, é onde as águas são mais frias, ricas em nutrientes, e a gente tem ali é uma comunidade fitoplanctônica bem característica quando a gente tem essas águas mais frias é, ressurgindo. Né? Ao sul do Rio de Janeiro, ao sul de Cabo Frio, o que acontece é que a, as plumas, né, a, a entrada de plumas estuarinas aumenta também a produtividade em algumas regiões tá, da plataforma continental. A gente vai destacar aqui a Baía de Guanabara, por ser intensamente urbanizada, e comparar ela à região de Cabo Frio, que é uma região no qual a eutrofização, ou seja, o enriquecimento por nutrientes, é, é através de um processo natural, predominantemente. Enquanto na Baía de Guanabara, além de natural, você tem a entrada também de nutrientes através de efluentes urbanos e industriais. Tá? Bom, é, infelizmente, a quantidade de estudos sobre produtividade primária na plataforma continental brasileira como um todo, esses estudos são escassos. E são igualmente escassos no Rio de Janeiro. Entretanto, a região de Cabo Frio ela é a mais estudada. Tá? É, os valores de produtividade primária na, em Cabo Frio, eles variam entre 2 e 14 miligramas de carbono por metro cúbico por hora. Então, a gente está falando aqui de uma região de ressurgência. Esses valores em torno de 14 miligramas por metro cúbico por hora, eles acontecem numa determinada fase da, da ressurgência, que é chamada de fase produtiva, que é a fase onde a gente tem o aumento da comunidade fitoplanctônica. Então, é, num trabalho de Gonzales e colaboradores de 1992, a gente vê aqui esse gráfico, aqui eu tenho o aumento do, do nitrato, 
que é o principal nutriente que é aportado né, por essa massa de água, e aqui eu tenho né, o tempo. O que, o que acontece é que no início da ressurgência eu tenho uma alta concentração de nutrientes, mas a biomassa fitoplanctônica, ou seja, os organismos fitoplanctônicos ainda não conseguiram absorver esse nutriente, então é chamada de fase de ressurgência plena. A segunda fase é a fase justamente onde eu tenho o aumento da produtividade primária, é quando alcança esses 14, né, 15 miligramas de carbono por metro cúbico por hora, tá? e justamente representada por diatomáceas tá, de tamanho grande. Ao final da ressurgência, na fase de subsidência, a gente tem aquela cara de água tropical, onde a gente tem dinoflagelados predominantes, vocês veem aqui nessa figura, né? a gente tem o predomínio de dinoflagelados, e outros organismos típicos de águas tropicais, como as cianobactérias também. Tá? Já a Baía de Guanabara? A Baía de Guanabara é um sistema estuaíno com seu entorno altamente urbanizado. Tá? Então, a gente tem a cidade de Rio de Janeiro, a cidade de Niterói né? e outros municípios no entorno da Bahia. É, quando eu pego a Baía de Guanabara, esses são pontos de coleta de diferentes estudos, de diferentes projetos realizados aqui. PEL de Cap Ciências do Mar, alguns trabalhos publicados de, de outros colegas, né? então a gente tem algumas colaborações aqui e as referências aqui embaixo. Quando a gente pega a Baía de Guanabara e olha, né? ela é totalmente heterogênea, ela tem forçantes ambientais diferentes no entorno dela, tá? e a circulação dela também, como mostrou o Mauro, né? ela é bem né, diferente, o canal central tem correntes muito mais fortes. O que acontece aqui nessa região do canal central é que a gente tem uma produtividade primária mais alta dentro da Baía de Guanabara, com maiores valores no interior da Bahia e menores valores na plataforma continental, mesmo associados à pluma. Tá? Chega no interior da Bahia a 169 miligramas de carbono por metro cúbico por hora, ou seja, mais alto do que Cabo Frio. Tá? A comunidade é basicamente representada por flagelados e cianobactérias adaptadas a baixas intensidades luminosas, devido ao aporte de nutrientes e a penetração de luz na coluna d'água muito menor do que quando a gente observa as águas claras da plataforma continental. E uma coisa que acontece no canal central é com o aumento de chuvas, né? A gente tem claramente um gradiente de eutrofização. Então, com as chuvas, a gente tem uma estratificação vertical e a gente tem essa comunidade do interior da Bahia... É predominando nas camadas superficiais, enquanto uma comunidade representada principalmente por organismos de maior tamanho, de atomáceas, influenciadas aqui na plataforma pela água central do Atlântico Sul, mais rica em nutrientes, a mesma ali de Cabo Frio, em subsuperfície, aumenta a produtividade primária né, em relação né, ao que é sem a água central, e essas diatomáceas entram pelo fundo da Baía de Guanabara, tá? no canal central. Então, o que a gente enxerga aqui é uma comunidade de superfície cada vez mais parecida com o interior da Bahia e uma comunidade de fundo, quando a gente tem a Arcas, com organismos de tamanho grande dominando essa produtividade primária. Agora, para finalizar, né? Então, apesar dessa conhecida heterogeneidade espacial que eu falei aqui na Bahia de Guanabara, esse aumento da concentração de nutrientes e essa diminuição da, da luz no canal central também, ela é preocupante, porque isso é um indicador do aumento de eutrofização nesse sistema. Né? Aumenta a eutrofização, aumenta a produtividade primária e a produção de matéria orgânica. Cabe destacar também que tanto a Baía de Guanabara quanto o sistema de Cabo Frio, eles são sumidouros de CO2, tá? devido a essa alta produtividade. Bom, o recado foi esse. Muito obrigada. Obrigado. Eu acho, eu acho que você traz uma... Uma, um elemento importante para a gente começar a montar esse quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça que, na verdade, faz, pra, faz com que a gente entenda como que esse ambiente se estrutura e como ele funciona. Né? Então, a sua fala, a fala do, do Mauro e a Liz vão começar a, a decupar, né? a, a destrinchar essa complexidade desses sistemas né? ou desses ecossistemas que fazem com que a gente tenha a possibilidade de fazer o, o exercício de futurismo que a gente vai ver daqui a pouco, só que não é qualquer exercício, é um exercício muito preciso, muito responsável, né? que é um exercício uh, que não está livre de erros, mas a gente sabe o tamanho deles, né? como a gente vai discutir daqui a pouquinho. Nesse, muito obrigado, eu vou passar então adiante, <coughs> perdão, eu queria chamar a Tatiana Ribeiro, né? que vai falar para a gente dos ecossistemas marinhos e a biodiversidade marinha do Rio de Janeiro. 
A Tatiana é bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade do Rio de Janeiro e mestre em Ecologia também pela UFRJ. Desculpa, pela UERJ. A, a gente tem, ela tem desde 2002 uma atuação como analista ambiental do IBAMA e depois do ICMBio. Ela já trabalhou em diferentes cidades e funções ao longo de sua carreira. E desde 2017, a Tatiana atua como gestora do Monumento Natural das Ilhas Cagarras, no Rio de Janeiro. Tatiana, muito bem-vinda. A palavra é sua. Faça sua autodescrição e traga a sua mensagem para o pessoal. Olá, pessoal. Muito obrigada, Turra. É, bom, eu sou Tatiana Ribeiro, sou uma mulher de pele clara, bem branquela mesmo, cabelos castanhos, olhos azuis. Eu hoje estou vestindo uma camisa que é verde, que é o uniforme institucional do ICMBio, que eu tenho muito orgulho por ele. E atrás de mim, para quebrar a monotonia da parede que é feia, eu coloquei uma imagem belíssima da Ilha de Palmas, no Monacagarras, onde eu trabalho. Vou compartilhar aqui minha tela. É, bom, hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o Monumento Natural das Ilhas Cagarras, que é um novo ponto de esperança. O Monacagarras foi, é uma unidade de conservação federal, criada em 2010, é uma unidade de proteção integral, mas que permite a visitação, né, o uso público, é, de forma semelhante aos parques nacionais. É, a unidade fica apenas a 5 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro e é composta por seis ilhas, aqui identificadas na imagem, e mais uma área marinha de 10 metros apenas ao redor de cada uma delas, totalizando 92 hectares. Em termos de biodiversidade, o Mona se destaca por ser um dos dois maiores linhais de fragatas do Atlântico Sul. Estamos lado a lado aí com nossos colegas da Revista Alcatrades, em São Paulo. Na área marinha, nós temos registros de mais de 100 espécies de vertebrados bentônicos, mais de 100 espécies de peixes recifais, 50 espécies de algas, 6 espécies de cetáceos que, que, que marcam sua presença ali na, na unidade e seu entorno. E na área terrestre, nós temos registros de mais de 50 espécies de aves, mais de 60 espécies da fauna terrestre e mais de 150 espécies da flora. É, em relação às aves marinhas, as populações estão estimadas em cerca de 5 mil indivíduos de fragata e mais de 2.500 de atobá marrom, mostrando a relevância de, dessa unidade, dessa área, para a conservação dessas espécies. Na área marinha, a gente tem algumas espécies de interesse, algumas espécies ameaçadas de extinção, como a estrela do mar, a astropectem brasiliensis, o neon góbio, o tubarão lixa, é, algumas espécies endêmicas do, do estado do Rio de Janeiro, como a esponja carioca, latrunculha bianulata, o cavalo marinho, o hipocampus reide, é, considerado quase ameaçado, e outras espécies de interesse não só para a ciência, mas também para a visitação, né, para o mergulho, como o coral cérebro, por exemplo. Ainda na área marinha, a gente destaca a presença de, da tartaruga verde, Quelonia midas, que tem, ocorre em bastante frequência nas ilhas, compõe a unidade, é considerada vulnerável, né, uma espécie vulnerável, e também a presença ocasional de, de diversas espécies de cetáceos, como, por exemplo, o golfinho flipper, e orcas, jubartes e algumas outras espécies de cetáceos. Na área terrestre, a vegetação ela varia bastante em, em cada uma das ilhas, é, havendo, por exemplo, desde a Ilha de Palmas, como o nome sugere, que é formada predominantemente pela palmeira, Gerivá, no caso, até outras ilhas, como a Cumprida, que tem uma formação bastante similar à de restinga, com inclusas, cactos e bromélias. E aí a gente traz aqui o destaque de, de duas espécies de bromélias é, também ameaçadas, a Neuragélia cruenta, e a Alcantária glasioana, e outras espécies endêmicas do, do estado do Rio de Janeiro, como a Butilon sculentum e o pau-cachorro, Loncocarpus virgilóides. É, na fauna terrestre, temos aí cerca de 20 espécies de aracnídeos, 14 de aves, é, com destaque para a cobra cega, que é uma espécie ameaçada, Leposternus cutígero, 
e na herpetofauna também algumas espécies que merecem atenção por terem populações reduzidas e estarem em um ambiente isolado do, do continente. Como toda unidade de conservação, nós temos alguns desafios, né? como já foi falado muito bem aqui pelo, pelos meus antecessores, então temos é, atividades no entorno como pesca, tráfego intenso de embarcações, poluentes é, provenientes do continente e espécies exóticas invasoras, como por exemplo aqui o coral sol. Mas também temos algumas oportunidades, e é importante falar delas, então já me caminhando para o final, é, nós tivemos a honra de ser reconhecidos recentemente, em abril desse ano, como um hope spot, um ponto de esperança do programa Mission Blue, que a maioria dos senhores deve conhecer, é, liderado pela oceanógrafa, grande oceanógrafa, doutora Silvia Earle, e são locais, então, que são críticos para a saúde do oceano, necessitam proteção, e tem esse potencial de reverter impactos. Então, nós tivemos a submissão feita pelo nosso grande parceiro, o Instituto Mar Adentro, executor do projeto Ilhas do Rio, e tivemos a satisfação de ser reconhecidos em 16 de abril desse ano. Esse é o polígono do, do Hope Spot. Então, como os senhores podem ver, ele se estende para além da unidade, até a faixa litoriana do Rio de Janeiro, até a entrada da Bahia, e abrange aí algumas unidades de conservação municipais também. E como mensagem final, então, fica aqui essa reflexão né, de qual é a nossa esperança e como já tinha sido falado muito bem aqui também, a esperança é um olhar para o além da praia, né, que a gente olhe para o oceano né, de forma a mantê-lo é, saudável. Muito obrigada, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. E que, que mensagem que você traz. Parabéns né, por essa, essa conquista, né? E assim, a, a ideia de um hope spot, ela, ela é interessante. Além de ser um hot spot, é um hope spot, né? um ponto de esperança e um ponto que tem um significado. Porque disso tudo que a gente está falando até o momento, né? a gente tem na biodiversidade, seja os produtos, sejam os produtores primários ou né? os, os consumidores, a maioria deles que você apresentou aqui, eles, como, como a gente já tinha falado anteriormente, eles vão, né, de uma forma geral, a biodiversidade como um todo, ela vai ter um significado, um significado filosófico, né? ou seja, a gente vai entender que ela é importante porque ela é importante, por si só, sem nenhum tipo de argumento adicional, por outro lado, ela também traz benefícios, né? benefícios da natureza para as pessoas. Isso também é um ponto importante, né? uma forma da gente compreender essa riqueza, né? para a gente poder dialogar com tomadores de decisão e entender a importância desse ambiente e por que, que a gente tem que ter essas áreas conservadas. Né? E, e entender a entendendo a importância disso, a gente consegue traduzir essa importância nas previsões que a gente acaba fazendo. E a gente pode estimar o quanto a gente perde, né? o quanto a gente pode perder se a gente comprometer a saúde, por exemplo, o funcionamento desse tipo de ambiente. Parabéns pela conquista de vocês e vamos seguir. Já já a gente fala de novo. Prazer. Bom, temos agora o Luiz Constantino, que vai falar para a gente sobre a pesca marinha no Rio de Janeiro. O Luiz é bacharel em ciências biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com foco na pesca artesanal de alasmobrancos, atuando né, com foco na pesca artesanal de alasmobrancos na costa do município do Rio de Janeiro. Ele é mestre em zoologia pelo Programa de Pós-Graduações em Zoologia lá do Museu Nacional do Rio de Janeiro, com pesca e ecologia de peixes da Baía da Guanabara. Atuou como consultor independente na elaboração de estudos de impacto ambiental, monitoramento da ictiofauna e desembarque pesqueiro da pesca artesanal. Atualmente é biólogo do Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro, o INEA. Luiz, prazer tê-lo aqui. A palavra é sua. Faça a sua autodescrição e fique à vontade para trazer a sua mensagem, por favor. Bom, muito obrigado, professor Tua. É, eu, é, eu tenho cabelo, eu sou, sou um homem pardo, com cabelo crespo para cacheado, estou usando uma camisa azul clara e. No meu ambiente, estou aqui num um quarto sozinho e lá para trás uma parede perto, próxima, uma parede branca, não é exatamente branca, mas é perto disso. 
uh, com uma janela e um, um, um aparelho de, de televisão desligado. Uh, então, falar um pouco sobre a pesca no município do Rio de Janeiro, apesar de não estar mais trabalhando no meu dia a dia com a pesca, ela sempre foi um assunto muito caro, tanto que eu trabalhei há alguns anos aí, durante toda a minha formação com esse assunto, acompanhando a pesca. Né? Eu menciono, foi mencionado o meu, meu bacharelado, eu trabalhei com, com a Associação de Pescadores de Recreio dos Bandeirantes, acompanhando justamente o desembarque deles de Alasmo Branquios. O meu mestrado foi é, é, praticando acompanhando um pouco da pesca, na verdade, eu não estava acompanhando o desembarque, eu estava é, pescando mesmo na Baía de Guanabara para acompanhar, para ver a, a, a comunidade de peixe. É, meu foco na, na estrada foi mais com a comunidade de linguados e trabalhei um pouco também com o pessoal do Ilhas do Rio, acompanhando o desembarque lá da, da colônia Z13 de Copacabana. Mas, assim, não, não dá para falar do futuro da pesca sem falar da importância dela e, do, do, principalmente, do passado dela. Né? Aqui no Rio de Janeiro, a, a pesca sempre foi muito importante, é, tanto que temos até nomes de praias, é, de áreas da cidade, como Praia do Arcoador, por exemplo, né? baseado na pesca. Justamente, a pesca tradicional, depois, depois da chegada dos colonizadores, foi a pesca da, da, das baleias, né? A cidade chegou a ser iluminada por produtos da pesca, por candeeiros de óleo de baleia. É... E uma das primeiras colônias de pesca do, do, do Rio de Janeiro se estabelece com os portugueses ali na ponta do Caju. É, essa colônia existe até hoje, que é a colônia Z12. É... E a, a pesca no Rio de Janeiro, ela... ela apesar de ter sido de ser muito importante historicamente ela não é de uma produtividade lá muito alta né é, e o acompanhamento da, da dos desembarques de pesca no município é muito difícil por termos vários pontos de, de desembarque espalhados pelo município né é, existia um interposto de pesca na praça 15 no centro da cidade do Rio de Janeiro fundado em 1938 mas em 1991 ele foi desativado é... espalhados pelo município nós temos várias colônias e associações de pescadores, né? são cinco colônias pegando dentro da Baía de Guanabara, a colônia Z10 na Ilha do Governador, Z11 em Ramos e Z12 no Caju uh, no litoral do município voltado para o mar aberto, por assim dizer nós temos a colônia Z13 de Copacabana que pega basicamente toda a Zona Sul e boa parte do, do, do litoral da Zona Oeste, e na, na ponta oeste do município, a, a, as colônias Z14 e Z15, voltadas mais para a Bahia de Sepetiba. Então, nós temos três ambientes distintos e, e várias possibilidades de pesca distintas, né? na Bahia de Guanabara, na parte mais aberta, e na Bahia de Sepetiba, que é um pouco diferente. Nossa pesca é majoritariamente artesanal, majoritariamente não, totalmente artesanal, de acordo com os últimos, é, com os últimos estudos, os últimos levantamentos feitos pela, pela FIPERJ, que é a Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro, que acompanha a pesca no Estado há vários anos. É, no último estudo deles feito em 2019, 2018, 2019, eles fizeram um levantamento socioeconômico da pesca que ela é totalmente artesanal, composta majoritariamente por homens de meia-idade, média de idade de 47 anos, quase todos com estrogularidade no máximo, até o fundamental completo. É uma, uma atividade basicamente familiar. É, o pescador e vários familiares deles trabalham juntos nessa atividade e é a atividade primária para a maioria deles, né? o, o, a primeira fonte primária de renda. E eles têm a renda média em torno de um salário mínimo, então gera é, pouco, gera pouco dinheiro né, para as famílias. É, e essa pesca, como eu disse, por ser basicamente artesanal, a maior parte dela é feita por redes de malha de fundo. O pescador sai, basicamente o pescador sai de manhã, bota lá a redezinha dele em algum ponto que ele, que ele acha que vai dar peixe e volta para a terra. No dia seguinte, ele vai lá, passa a rede, tira os peixes e volta com, com o que foi pescado. E também há alguns pescadores que atuam com armadilhas de currais, um cerco fixo bastante tradicional que remonta à época dos indígenas, que 
os peixes basicamente entram nessa estrutura e ficam nadando por lá. E eles pegam o peixe ainda vivo e levam para para venda. A produtividade do a produtividade do, do desse 2018, 2019 foi em média de 600 de desculpa, 60 toneladas no ano. Então, é uma produtividade relativamente baixa comparada ao resto do estado até. Né? Em torno de 330 embarcações que foram registradas. Ah, bom, daí do passado para o do passado para presente e agora para o futuro. Né? A, a pesca como uma atividade extrativista, uma atividade basicamente que não gera muita, não gera muita renda, não gera muito dinheiro, ela é um pouco esquecida né, pelos, pelos governos. Ela sofre muita pressão externa, ela sofre muita pressão da pesca industrial e a gestão da pesca é uma gestão muito confusa historicamente e atualmente. Toda, toda a legislação, toda a regulação da pesca, ela, ela, ela carece de um arremate para o pescador entender melhor e saber onde ele está, saber onde ele está pesando, até onde ele pode ir, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Né? Assim, várias normativas que são inclusive é, conflitantes, né? Uh, isso, a produtividade também vem baixando pelos problemas que tem parte muito do que foi descrito aqui, né, da eutrofização da Baía de Guanabara, a gente tem problemas de poluição, a gente tem problemas de sobrepesca uh, eu acredito até que tenhamos alguns pontos da Baía de Guanabara dependendo do, 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 do dia e dependendo do horário em total anoxia isso eu durante as coletas na minha tese de, de mestrado, eu consegui registrar alguns pontos com oxigênio dissolvido zero. É, existem, espécies, existem espécies invasoras que estão um pouco fora... Eu acredito que existem espécies invasoras que estão um pouco fora do radar. Muitos blues de pitenóforos, por exemplo. Sabemos que os pitenóforos se alimentam muito de, de, de larvas de peixe. <risos> então, isso pode gerar um pouco de, de queda da produtividade. É, a gente tem uma pesca de arrasto focada no camarão vivo para a isca, que passa também por fora do radar da, do, do pessoal que faz o levantamento do, 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 da produtividade pesqueira. Sabemos que a pesca de arrasto causa muito dano a, tanto à a, a fauna bentônica quanto a, a, os próprios alevinos e, e, e jovens de, de populações dos peixes. Há um problema sério na Baía de Guanabara também, que é a perda do território pesqueiro para a indústria do óleo e gás. Cerca de 40% a 45% da área da Baía de Guanabara é proibida de navegação e pesca. Então, o futuro da pesca ele precisa, ser, ele precisa ser muito bem estudado, com muito carinho, ele precisa ser repensado para a gente poder ter, uma, por exemplo, uma gestão compartilhada, uma gestão sustentável e que possa trazer né, é, maior, maiores benefícios, vamos dizer assim, né, e sustentabilidade tanto para o ambiente quanto para os próprios pescadores. E há que se pensar né, numa melhora da governança, obviamente, na melhora das condições ambientais, né, tentar reduzir ao máximo a eutrofização, e, e pensar, em, por exemplo, as unidades de conservação, como o exemplo do Monaca Garras, como um, um possível polo de repovoamento, né, que isso já foi testado em outros países e vem dado um certo resultado, vem dado um bom resultado. É. Legal, Luiz. E é basicamente isso. Eu agradeço muito, muito bom. o convite é, e vamos lá. Luiz, obrigado. E você traz uma conexão importante para essa discussão que é a exemplificação de um dos benefícios dessa biodiversidade para a sociedade, que a pesca é associada com a provisão de alimento, com a fome, o combate à fome. Né? E isso é muito importante para a gente trazer significado né? ou, ou materialidade para essa discussão muitas vezes. Né? E isso tudo entra nessa equação. E como você já exemplificou, só esse aspecto já é um aspecto complexo. Imagina você conectar isso com os outros aspectos. Esse é um grande desafio que a gente vai discutir mais na sequência. E você traz um ponto importante que já vai permitir eu passar a bola para o Abílio, que é a questão de como esses benefícios são perdidos pela poluição. 
Né? Então, eu vou passar a bola para o Abílio. Obrigado, Luiz. Já já a gente volta para a discussão. E eu queria, então, aqui é, convidar a Abílio Soares Gomes para falar de um tema não muito agradável, que é a poluição marinha no Rio de Janeiro. O Abílio é professor titular do Departamento de Biologia Marinha da Universidade Federal Fluminense. A Abílio é biólogo marinho, com a mestrado em zoologia e doutorado em oceanografia biológica. Atualmente, ele é chefe do Laboratório de Ecologia de Sedimentos, chefe do Departamento de Biologia Marinha e co-chefe do, de... do Programa de Pós-Graduação em Dinâmica do Oceano e da Terra. Sua pesquisa se concentra na ecologia de populações e de comunidades e nos impactos ambientais em hábitats bentônicos de sedimentos. Abílio, bem-vindo. Passa sua mensagem e não esqueça de se autodescrever. Eu sou um gaúcho carioca ou um carioca gaúcho, né, nascido no Rio Grande do Sul e crescido né, no Rio de Janeiro. Atualmente, eu moro há uns 30 anos, talvez até um pouco mais, na cidade de Niterói. Eu sou um velho biólogo marinho ou um biólogo marinho velho, como vocês desejarem. Eu trabalho, como o Alex falou, aqui no Departamento de Biologia Marinha da Universidade Federal Fluminense, que se localiza aqui atualmente, no prédio novo, no Instituto de Biologia, que fica aqui bem na beira da Baía de Guanabara. Né? Essa nossa famosa, cantada né, Baía de Guanabara e descrita né, por muitos. Então está... Olha, a primeira coisa eu gostaria, né, eu estou focando aqui, né, gostaria de focar na cidade do Rio de Janeiro, né, nos problemas da cidade do Rio de Janeiro. E para a gente falar dos problemas da cidade do Rio de Janeiro, é interessante que a gente tenha uma visão da cidade do Rio de Janeiro como uma mega cidade. Né? Mega cidade é, são aquelas cidades que têm uma população acima de 10 milhões de habitantes. O Rio de Janeiro, propriamente dito, não tem 10 milhões de habitantes, mas a sua região metropolitana se encaixa dessa maneira. Né? Então, a cidade do Rio de Janeiro é uma mega cidade e, como tal, ela tem mega problemas, né? problemas ambientais. É, apesar disso, nós podemos encontrar ainda alguns lugares bastante, é, digamos assim, preservados dentro da Baía de Guanabara e alguns outros nem tanto, como essas fotografias que vocês estão vendo aqui nesse primeiro slide. Então, nós temos diversas praias rochosas, né? praias e arenosas, costões rochosos, lagunas, manguezais e ilhas, como já foi mostrado, que compõem né, essa nossa paisagem marinha da, da Baía de Guanabara. Aqui, nesse, nesse segundo slide, a gente pode ver né, diversos é, problemas e serviços né, que a nossa Baía de Guanabara é, nos fornece. Né, e a, a Baía de Guanabara é interessante que a gente foque né, dentro do... do, do do litoral né, da cidade do Rio de Janeiro, exatamente porque a Baía de Guanabara ela, é, consegue congregar toda a problemática ambiental imaginável possível. Né? Então, nós temos todos os problemas né, relacionados ao ambiente marinho que a gente pode encontrar aqui na Baía de Guanabara. Então, a Baía de Guanabara, a gente pode encontrar diversos tipos de poluentes, diversos tipos de atividades que impactam o ambiente marinho. Então, isso é uma coisa bastante conhecida, a Baía de Guanabara talvez seja uma das baías mais estudadas no mundo. Eu faço parte de um, de um, de um projeto internacional chamado World Harbor Project, que estuda ambientes né, de baías, onde tem portos né, que, se, que se encontram em todo o mundo. E as pessoas que fazem parte desse projeto, né, de outros países, né, são mais de 20 países, é, ficaram no primeiro encontro que nós tivemos muito espantados exatamente com a quantidade de trabalhos que existe sobre a Baía de Guanabara. Os trabalhos mais diversos, né, desde trabalhos mais basais até esses trabalhos que exatamente abordam essa problemática da poluição, vista a poluição de uma forma ampla, né, da Baía de Guanabara. Então, a Baía de Guanabara ela serve como um espelho, como nós vimos aqui, não são todos os ambientes litorâneos do Rio de Janeiro, felizmente, né? que tem todos esses problemas da Baía de Guanabara, mas a Baía de Guanabara espelha bem essa problemática da poluição ambiental marinha. Então, é, quando a gente fala de poluição, né, a gente normalmente remete exatamente à questão do homem, né, a influência do homem sobre o ambiente. Então, é, o que acontece é que quando nós temos um ambiente desse como um ambiente estuarino, 
Né? Nós temos um, um, um impacto, às vezes, natural muito grande. E, às vezes, a gente fala, né? existe aquele sentimento que todo mundo nós, nós temos, porque nós estamos enxergando diversas coisas. Não, isso aqui é causado pelo homem, isso é causado pelo homem. Mas, muitas das vezes, é muito difícil a gente discernir, né? a gente conseguir demonstrar né? realmente o que, que foi produzido pelo homem e o que, que é natural, né? porque existem impactos naturais, existem estresses naturais, estressores naturais. Então, às vezes, isso é bastante complicado, principalmente em um ambiente como esse, que é um ambiente mais confinado, né? é uma coisa mais difícil da gente, às vezes, estabelecer. Mas nós temos alguns trabalhos recentes realizados na Bahia de Guanabara que mostram de uma maneira bastante cabal que, definitivamente, a Bahia de Guanabara ela vem sendo impactada pela ação do homem. Então, esse gráfico que vocês estão vendo aqui é um gráfico que nos mostra a concentração de metais pesados nos sedimentos da Baía de Guanabara. É, esses dados aqui são baseados em alguns testemunhos que foram coletados bastante profundos na Baía de Guanabara, é, testemunhos esses né, que, que, que é, vão além de, de 600, 600 anos em termos de datação, né? Então, é, 600 anos, não, 5 mil anos em termos de datação. Então, é possível, né, através do estudo desse testemunho, esse trabalho que foi um trabalho publicado agora, em 2021, pelo pessoal aqui da Federal Fluminense, é possível a gente é, determinar de uma maneira bastante clara né, quatro períodos aqui. Né? Um período que é a industrialização, né? um período anterior à chegada dos europeus, e, depois disso, o que a gente observa, né, quando começa o período da industrialização, significativo da concentração de metais, que é um espelho né, dessa questão toda de poluição na Baía de Guanabara e em outros ambientes. Então, isso é bastante claro, bastante evidente. É, em função disso, né, a Baía de Guanabara se encontra bastante estratificada, seja no que diz respeito às suas águas, né, então nós temos ambientes que são mais é preservados, digamos assim, menos impactados, principalmente em função da sua grande circulação, outros ambientes intermediários e alguns ambientes muitíssimo degradados. Isso é tanto verdade para a água quanto é verdade. Isso se deve né, principalmente pela grande bacia de drenagem que está jogando uma carga de poluentes muito grande na Baía de Guarabá. Também é uma coisa que, às vezes, é muito difícil de demonstrar por falta de dados históricos, mas isso tem levado a uma grande perda ou uma perda da biodiversidade. Né? É, também esse trabalho foi, acabou de ser lançado, em 2021, é, sobre um sambaqui, né, que é um, um, um sítio na, na ilha do Galeão, e que foi estudado né, também aqui com a participação do pessoal da Federal Fluminense, grande quantidade de tubarões, por exemplo, que existiam aqui nesse, que está presente aqui nesse sítio arqueológico, de espécies, por exemplo, que hoje em dia não são mais registradas na Baía de Guarabara. Então, demonstrando que essa poluição efetivamente, realmente tem causado uma perda de biodiversidade é, bastante significativa em alguns casos. E, para finalizar, né, a, o, como é que o povo percebe isso? Né? Como é que o povo enxerga isso? Então, isso definitivamente é algo que está na mente das pessoas, está na mente do cidadão, que a Baía de Guarabara é um ambiente poluído, é um ambiente sujo, né? mas também as pessoas ainda conseguem perceber que é um ambiente que ainda é muito bonito, muito mais bonito ainda se nós pudéssemos eliminar ou pudermos vir a eliminar esse ela era isso. Milho, obrigado, obrigado. Deu uma cortadinha no final aqui na sua fala, mas deu para pegar a mensagem. É, é eu acho que a gente tem aqui um elemento de conexão muito importante. Né? Você traz a uh, um aspecto que traz uh, uma uma energia adicional, o, o, uma interferência adicional nesse sistema que a gente está falando, né, que a gente precisa entender para poder fazer as previsões. E quando a gente conhece o funcionamento do ambiente, a gente consegue prever o que vai acontecer na hora que vai aumentar ou na hora que está aumentando um determinado tipo de poluente. Né? E, essa, e essa constatação é fundamental para a gente entender claramente o que a gente está perdendo com essa mudança de qualidade no ambiente. 
Né? E a gente está perdendo não só biodiversidade, né? que já é uma perda gigantesca, como você falou, mas a gente está perdendo, como a gente estava falando antes com o Luiz, benefícios que são trazidos, né? que são projetados para para a sociedade. É isso que a gente vai ter aqui nessa esse elemento que a gente vai ter na fala da Silvia. Então, eu queria te agradecer, Abílio, já já a gente volta uhum. para essa discussão. É, obrigado. E eu queria chamar a Silvia, né? que ela vai falar sobre um tema acoplado a essa argumentação, a essa fala do Abílio, com uma circunscrição um pouco mais direcionada a, ao processo de eutroficação ou eutrofização, né? pensando aí nos produtores primários, que vai ser a base dessa reflexão sobre onde isso nos leva em termos de desdobramentos para as próprias atividades humanas. Então, a Silvia Nascimento é professora da Universidade Federal a, a, do Estado do Rio de Janeiro, na verdade, da, na verdade, da Unirio, né? tem um enrinho aqui. A, o seu trabalho se encontra na interface da ecologia, da taxonomia, da produção de biotoxina por microalgas marinhas prejudiciais, particularmente de inoflagelados bentônicos. A Silvia tem realizado pesquisas no litoral do Rio de Janeiro e nas ilhas oceânicas do Atlântico Sul. É, pesquisar e compartilhar o conhecimento sobre a biodiversidade do oceano tropical é um aspecto que ela vem fazendo, visando aí, né, um futuro mais sustentável ah, para o oceano, o planeta, a humanidade. E isso é a sua grande motivação. Então, Silvia, bem-vinda, prazer, palavra sua, não esqueça de se autodescrever, a gente se fala já já. Obrigada, Turra. Estou é, muito contente de estar aqui hoje, né, participando desse evento. É, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, olhos castanhos. É, eu uso óculos, eu estou vestindo uma blusa bege com uma estampa preta. Eu tenho aqui ao meu lado uma janela... E atrás de mim tem um armário antigo de madeira que é a herança da minha avó e me traz é, grandes e calorosas memórias é, da minha avó. Bom, então eu vou começar aqui a compartilhar minha apresentação. Como o Turra falou, eu vou falar hoje um pouquinho para vocês é, sobre o processo de eutrofização e a relação desse processo com é, a formação de florações de algas nocivas. Bom, então primeiro eu queria trazer um pouquinho sobre, de informação sobre as microalgas. Né? As microalgas são organismos bem pequenos, microscópicos, que têm um tamanho de 1 a 500 micrômetros, é, pensando que um micrômetro equivale à milionésima parte do milímetro, então elas realmente são muito pequenininhas, o que é uma pena, porque a maioria das pessoas não pode contemplar a beleza desses organismos, como a gente pode ver aqui nesse slide. Né? Eles são lindos, são, têm uma forma bastante diversificada, tem desde bolinhas, filamentos, enfim, é uma variedade bastante grande. E elas são muito importantes não só porque elas produzem metade do oxigênio é, que a gente respira através do processo da fotossíntese, mas também porque ele, elas são é, a base da rede trófica. Então, como já foi dito aqui, né, as microalgas que habitam é, o ambiente pelágico, a coluna d'água, elas, é, elas são representadas pelo fitoplâncton, são chamadas de fitoplâncton, e elas servem de alimento para o zooplâncton, que é o plâncton é, formado pelos animais, né, os crustáceos, larvas de peixes, é, que então servem de alimentos para peixe, para as aves, para toda a rede trófica é, aquática e marinha. Né? Então, é, como vocês podem ver aqui, qualquer mudança na composição de espécies do fitoplâncton vai levar a efeitos em cascata né, e em toda essa rede trófica, né? que vai ser sentido por toda essa rede trófica, como se fosse um efeito dominó. Né? É, e aí, é, o que a gente percebe é que o processo de eutrofização, que já foi bastante falado hoje também, que a gente pode definir como um enriquecimento em nutrientes de qualquer corpo aquático, né? desde rios, lagos, é, até a nossa zona costeira, os oceanos, é, esses nutrientes provêm majoritariamente das atividades do homem, então, por exemplo, né, dos esgotos domésticos, dos fertilizantes que a gente usa na agricultura, dos resíduos industriais, 
E é, quando eles são lançados né, nesses corpos d'água, eles acabam é, levando aí, então, ao, ao incremento, ao aumento, à proliferação das microalgas. Porque as microalgas, elas precisam, para elas crescerem, né? é, enfim, elas precisam tanto de nutrientes como também de condições ideais ou condições ótimas de luz e temperatura. Então, os nutrientes acabam levando a essas proliferações algais, que a gente chama de florações, e nesses eventos de florações, é, acabam que uma grande biomassa é, de microalgas pode ser desenvolvida, né? Ela é uma biomassa é tão grande que a gente chega a ver a, a, a água mudando de cor, né? Então, essas florações, elas são consideradas nocivas por várias razões. Então, uma dessas razões é justamente essa, esse valor estético, né? Ela muda a coloração da água. Então, aqui embaixo a gente está vendo uma água completamente marrom por causa de uma floração é, de um dinoflagelado. Mas a água também pode ficar verde ou até avermelhada, dependendo da, da microalga, né? da espécie de microalga que estiver é, formando essa floração. Né? Porque, como eu falei, né? eles são organismos fotossintetizantes que têm pigmentos. E aí esses pigmentos variam de acordo com o grupo de microalgas que, tá, que está presente. Então, além dessa mudança da coloração da água, também pode haver, haver formação de espumas, pode haver é, um odor diferente, um odor desagradável, é, pode haver proliferação e formação de, desses aglomerados na superfície do mar. Né? Além também, o que acontece é que como to, quando toda essa biomassa algal é, morre ao final da floração, o processo de decomposição de toda essa biomassa, toda essa matéria orgânica, acaba por consumir o oxigênio da coluna d'água. E aí isso vai criar, então, essas zonas anóxicas, que são, é, são bem, bem prejudiciais para os ecossistemas, porque os organismos precisam de oxigênio para respirar. Então, aí isso também pode levar à mortandade de peixes, como a gente vê nessa foto aqui, que foi um evento lá na África do Sul, e também de outros organismos. Além disso, essas florações elas também é, são nocivas pelo fato de que várias, é, vários desses eventos são formados por espécies que, que produzem toxinas potentes, que além de intoxicar é, os animais marinhos, como as aves e os mamíferos aquáticos, também podem deixar a gente, o homem, bastante doente. Né? Então, é, a gente, por exemplo, quando come um molusco filtrador ou um peixe que tenha se alimentado dessas algas tóxicas, a gente acaba ingerindo essas toxinas e também ficando bastante doente, pode até é, levar à morte por conta dessa intoxicação. E aí eu queria apenas ilustrar com algumas imagens de é, ambientes eutrofizados e de florações nocivas aqui no, na cidade do Rio de Janeiro. Então essa é uma foto da Lagoa de Jacarepaguá, onde a gente vê a lagoa completamente tomada por uma floração de uma cianobactéria, microcistis, que produz uma hepatotoxina. E vocês vejam que essa foto foi tirada há 20 anos atrás, mas a situação na lagoa continua a mesma, ou quem sabe até né, tenha se degradado ainda mais nesses 20 anos. Essa lagoa da, da, de Jacarepaguá ela se comunica com a lagoa da Tijuca, e ali através do canal é, do Quebra-Mar, que a gente vê aqui na foto, é, ela se comunica com a praia da Barra da Tijuca, então a gente vê que essa floração e toda, toda, toda essa matéria orgânica né, associada a essa floração ela acaba chegando na nossa área costeira, então, a gente vê que tudo que acontece no ambiente terrestre está conectado com o mar, né? e aí a gente vê essa exportação dessa floração para o ambiente costeiro. E aqui, só para comentar que essas florações nocivas, elas acontecem não, só, não somente no plâncton, mas também no bento, também lá no fundo, né? no, no assoalho, né? é, sobre alguns substratos. E aí a gente vê aqui é, essa imagem de uma floração, esse filme caramelo que vocês estão vendo na imagem, na verdade, é um... É um filme de um dinoflagelado bentônico, produtor muito tóxico, né? é, que tem intoxicado os ouriços marinhos ali na região de Arraial do Cabo, aqui no estado do Rio. Só para finalizar, mencionando que o problema das, das florações de algas nocivas é um problema global, e a gente vê aqui outros dois exemplos, um na Flórida e outro na Austrália. E aí a gente tem um, um canal no, no Instagram, então se vocês quiserem saber eh, mais sobre algas nocivas, dá uma olhadinha lá no microalgas.unirio. Muito obrigada. Muito obrigado pela, pela sua apresentação, pelas informações que você trouxe, que são alarmantes, e vão ah, intensificando a preocupação que a gente tem na conexão, né, que eu estou tentando costurar aqui desse sistema, 
que agora pega essa, essa, o tema que o Abílio traz, que é a poluição, e como isso tem repercussão no sistema marinho, com foco aí nos produtores primários. Você já antecipa é, um pouco dessas, desses desdobramentos ah, na própria atividade humana, ou na saúde do ser humano, na segurança alimentar, e isso vai dar liga para nossa nosso próximo tema, que o, que o Márcio vai trazer, ah, que é o que são as, as, as influências dessas mudanças ambientais uh, que estão acontecendo no Rio na população. Então, eu queria te agradecer e já chamar o Márcio uh, para ele falar para a gente desse tema, né? ou seja, essas influências, essas mudanças estão influenciando né, a população carioca de que forma. Né? Então, o Márcio aqui é pescador, praticante de esportes no mar, é bacharel em design pela. Pontifício Universidade Católica do Rio, a PUC, e ativista ambiental. É cofundador do Núcleo Maré, organização não governamental voltada para a cultura oceânica na cidade do Rio de Janeiro. Márcio, é um prazer ter você aqui. Por favor, a palavra é sua e não esqueça de fazer a sua autodescrição. A gente volta já já. Olá, pessoal. Me chamo Márcio, sou fundador e idealizador do projeto Núcleo Maré. Bom, sou homem negro... Estou usando camisa branca do próprio projeto. Estou é, usando óculos, tenho barba, não tenho cabelo. E eu estou tomando um drink de maracujá sem usar nenhuma embalagem, usando o próprio maracujá como recipiente. Bom, a professora Silva já, já introduziu aqui a minha fala. Vou apenas pegar um gancho no que ela está dizendo aqui. Né, pegar esse cunho científico que é extremamente importante para a gente. E antes de falar como essa mudança nos ecossistemas, nas águas... É, altera, impacta diretamente na nossa vida local, né? Vou falar aqui um pouquinho, obviamente, contextualizar o pessoal é, da minha existência aqui na localidade, qual é o meu trabalho, qual é a importância desse projeto do Núcleo Maré e qual é o impacto disso para a sociedade local. Bom, eu sou filho de pescador, neto de pescadores também, sou da terceira geração de pescadores, é, minha formação é desenho industrial e como é que nasceu o projeto no Outro Maré? Eu trabalho com atividades náuticas, eu sou professor de surf, trabalho com turismo, turismo de experiência local. Então, né, diante desse cenário, todo dia encarar o canal sujo, ver as praias nessa condição alarmante, a gente teve que fazer alguma coisa aqui na localidade. Então, eu tive a ideia de simplesmente juntar os amigos e ir para a praia catar lixo, catar resíduo plástico, que é o resíduo mais visível e mais poluente. E daí saiu a ideia do projeto, do Núcleo Maré, que, na verdade, é um espaço que reúne moradores, cientistas, professores, artistas, todo mundo, todo mundo interessado em tirar alguma ideia do papel, juntar energia e entrar no canal, entrar no canal para botar a mão na massa, para fazer alguma coisa na prática. Então, esse é o objetivo do projeto. Bom, o que faz exatamente o núcleo hoje em dia? A gente tem um trabalho de educação ambiental através dos esportes. O esporte a gente utiliza como ferramenta de, de inclusão, né? Por exemplo, os filhos dos pescadores, eles não têm acesso à maioria dos esportes náuticos. É engraçado que eu sou filho de pescador e vim praticar o surf depois de velho, por exemplo. Então, assim, é um, é um jeito de dar acessibilidade aos esportes e... Claro, por trás a gente tem esse lance de educar, né? mas a gente quer educar na prática, fazendo esse laboratório, essa imersão. Então, a gente pega as pessoas, a gente pega adulto, criança, todo mundo que tem essa vontade de, por exemplo, remar de canoa havaiana, fazer um stand-up no canal, ou surfar mesmo ali no canal do Quebra-Mar, onde a Silvia falou, né? que hoje em dia sofre com grande poluição, é um descarte gigantesco de, de poluentes in natura, né? sem tratamento. E daí vem a indagação, vem o questionamento, como é que eu vou remar nesse canal sujo? Então, a gente ganha mais um ativista, mais um ecologista, porque uma vez que você entra no canal para fazer uma atividade, você percebe, você tem essa sensibilidade de, de entender que precisa, que a gente precisa se juntar. Então, assim, hoje em dia, na verdade, meu trabalho é muito mais de, de unir a sociedade civil, que está realmente interessada em fazer alguma coisa na prática e para hoje, é, a gente tem pouco tempo, né? Por exemplo, as pesquisas apontam que até 2050 a gente vai ter mais plástico do que peixe. Eu digo, na verdade, que a gente já tem mais plástico, pelo menos aqui no canal onde eu moro, do que peixe. Porque, por exemplo, é, eu moro aqui há quase 40 anos. 
Então, eu pegava comida a dois metros né, da minha casa. Eu moro bem de frente para o canal. Hoje em dia, eu preciso ir, preciso ir a duas milhas para pescar o mesmo peixe. Então, que sinal é esse? Né? Que mudança é essa? Qual o tamanho desse impacto na minha vida, na vida desses pescadores nativos? É gigantesco. Eu disse, por exemplo, que hoje em dia eu trabalho dando aula de surf, apesar de ter, ter me formado na PUC em desenho industrial. Minha atividade é inteiramente no mar. Então, às vezes eu deixo de dar aula porque a praia está completamente suja. Né? Então, assim, todo esgoto que desemboca na, na praia, ele afeta diretamente a minha qualidade de vida, o meu trabalho. Isso sem contar o lazer, né? é, a saúde das pessoas. Então, assim, é, esse é um problema alarmante e não dá para esperar mais. Né? A gente precisa realmente juntar a iniciativa privada, onde pode vir, por exemplo, um capital para injetar nas pesquisas. A gente tem as universidades, que lá a gente tem os maiores cientistas, a gente tem é, os melhores cientistas nesse país que a gente precisa utilizar essas ferramentas também estrategicamente. A gente tem o um gestor público, que a gente precisa, na verdade, abrir esse diálogo, ter uma gestão muito mais participativa, ouvir a ciência cidadã, sou eu aqui, o cara que está o dia inteiro na água, suja, limpa, né? eu posso ser um termômetro, por exemplo, uma parte de pesquisa. Então, assim, abrir esse canal, abrir esse diálogo, porque a gente tem só tem a ganhar, na verdade, fazer uma gestão mais participativa, mais horizontal. Então, assim, é... fica um convite... Nesse domingo, inclusive, a gente vai fazer uma grande intervenção no canal. A gente vai fazer a maior limpeza que já teve aqui na história do canal do Marapendi. E com 100 voluntários. Né? A gente vai fazer isso de stand-up, com barco de pescadores, canoa havaiana. Então, assim, é para ontem para ser resolvido esse problema. Mas a gente, a gente só vai conseguir fazer isso juntos. Bom, obrigado aí pela participação, pelo convite. Foi uma honra. Márcio, obrigado. Você traz um elemento importantíssimo desse, desse diálogo, que é a conexão da ciência com a sociedade. E, e fortalecendo essas duas vias, não só a ciência trazendo coisas para a sociedade, mas a sociedade produzindo ciência dentro da perspectiva da ciência cidadã, mas também trazendo pressão, trazendo um direcionamento, trazendo uma noção de realidade né, para a ciência ser cada vez mais contextualizada ou não necessariamente isso que eu estou dizendo é uma é uma panaceia, né? obviamente, mas é fundamental que a gente entenda a ciência dentro de contextos, ainda que a ciência não seja que está sendo feita não seja necessariamente aplicada por definição, né? ela seja uma pesquisa básica que é altamente importante. Né? Então, a também não quero trazer... A sociedade como protagonista mesmo. <risos> Exatamente. Eu não como isso, sabe? A sociedade como protagonista... Como Sem o agente que resolve também suas questões, quando ele tem Sem espaço, dúvida. quando é documentado. Sem dúvida. E a sociedade que precisa ser inserida nesses processos. Né? É isso. Então, a sua fala ela é muito importante e ela traz para a gente a noção de que esse diálogo ele tem que ser um diálogo conjunto. né? Embora a gente precise fortemente do conhecimento científico para trazer uma objetividade também do ponto de vista da informação que a gente está vendo, mas isso se soma ao que você está trazendo, é que o Abílio trouxe da percepção, aquela nuvem de palavras que o Abílio colocou, né? da percepção uhum. e do dia a dia. E essas duas, esses dois elementos, o conhecimento científico e o conhecimento local, né? eles são é, poderosos nesse passo que a gente tem que dar. E, nesse sentido, finalizando aqui com a nossa última fala dessa, dessa rodada de, de é, pílulas, né? de inserções de conteúdo, a gente vai ter o Lino Sander de Carvalho, que vai falar para a gente sobre o monitoramento da qualidade da água usando satélites. Ou seja, como que a gente vai, então, pegar, por exemplo, essa problemática que a gente se aprofundou agora no final das falas, da poluição, da eutroficação, da relação desse, dessa alteração ambiental com o uso do ambiente, como a gente acabou de ter né, descrito na, na fala do Márcio, como que a gente pode ter uma forma de olhar isso Uh, numa perspectiva mais abrangente ou de que forma a gente pode se valer de, de um ferramental uh, altamente tecnológico para alimentar essa discussão, alimentar modelos e ajudar a gente a combater esse problema. Então, eu queria chamar o Lino aqui. O Lino é físico, tem mestrado em ciências e doutorado em censuramento remoto no INPE. Né? Atualmente, ele uh, tem interesse em censuramento remoto das águas interiores e costeiras correção atmosférica, ótica, hidrológica e impacto ambiental e humano 
em águas interiores e costeiras. O Lino ele é professor adjunto do Instituto de Geociências da UFRJ e pesquisador do Laboratório de Aplicação de Satélites Ambientais também da UFRJ. Lino, bem-vindo, prazer a tê-lo aqui. Por favor, traz para a gente um pouco dessa perspectiva, do que, que a gente está falando, quanto isso realmente é aplicável, é uma ferramenta. Compartilha conosco aí a sua visão. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu quero agradecer né, o convite para participação no evento. Eu vou aqui falar a minha autodescrição. Né? Eu sou, meu nome é Lino Sander, eu sou um homem moreno, estou precisando pegar um sol, <risos> de cabelo preto curto, barba, eu uso óculos meio quadrados de haste azulada e hoje eu estou vestindo uma camisa preta de mangas curtas. E atrás de mim tem uma parede branca né, com um guarda-roupa aqui no meu quarto. É... Bom, pessoal, então eu vou trazer para vocês um pouco da discussão né, em torno do monitoramento da qualidade da água né, utilizando satélites, né, é, imagens de satélite. Né. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, a gente tem cada vez mais é, tido a evolução de, de sistemas sensores, satélites lançados especificamente para a gente poder ter monitoramento ambiental. Né, e os corpos d'água, as regiões costeiras, o oceano, não, não, tá, não é diferente disso. Né? Cada vez mais a gente tem outros sistemas como drones, vantes, né? ou é, helicópteros, aer sistemas aeroportados, que tentam cada vez mais capturar e tentar auxiliar né, a, os pesquisadores em torno do monitoramento desses corpos d'água. Né? E não dá para a gente falar de, de monitoramento da qualidade da água sem pensar naquilo que é o mais óbvio para o o pesquisador que busca entender esses, uh, essa tecnologia, que é a cor da água. Né? Então, como que a gente pode pensar a forma como o sensoriamento remoto é utilizado? Né? Se eu tenho uh, a radiação solar chegando até a superfície de um corpo d'água, né? que eu brinco com uh, esse copo, né? uh, parte dessa radiação né, é refletida de volta para o meu sistema sensor, que pode estar em órbita, como eu já disse, pode ser um sistema aeroportado, pode ser um drone, enfim. E parte dessa radiação atravessa a superfície e interage com o que a gente chama de corpo d'água. Né? A professora Silvia, principalmente, a professora Gleice, já trouxeram aqui toda a enormidade de componentes, né, de, de é, características desses corpos d'água, e como a luz interage com cada um desses corpos d'água, aqui trazendo de forma mais bem geral, né, absorvendo a radiação ou espalhando a radiação, é o que é o princípio né, para a gente poder utilizar sensoriamento remoto. Essa radiação, uma vez que interage com o corpo d'água, ela retorna espalhada de volta ao satélite e assim ela é detectada. Né? Agora, a grande dificuldade ou o grande desafio do sensoriamento remoto é entender como esses componentes que estão né, presentes no corpo d'água interagem com a luz né, e podem ser modelados por um sistema de sensoriamento remoto. Né? Aqui nesse esqueminha um pouco mais simples, a gente detalha um pouco melhor como são essas características que estão acontecendo. Né? Então, o sistema a luz solar interage com a atmosfera, né, o que dá aí a cor azul ao nosso céu, interage com a superfície do corpo d'água, ah, né, é, espalhando radiação e não penetrando no corpo d'água, mas o que de fato é importante para quem estuda sensoriamento remoto e para quem está interessado nesses processos de forma a auxiliar o monitoramento, é o sinal que retorna do corpo d'água, ou seja, aquele que interage com o corpo atravessa novamente a superfície e é capturado pelo meu sistema sensor, ou seja, o meu sensor imaginador. Né? E de forma bem geral, como eu já disse aqui, a professora Silvia e a professora Gleice já trouxeram aí muito da variabilidade dos, dos corpos né, de água, a gente pode pensar né, que esses grandes é, componentes podem ser agrupados, de, de novo, de forma bastante geral, em substâncias dissolvidas, em grupos fitoplanctônicos e em materiais em suspensão. Né? O sensoriamento remoto tem cada vez mais buscado aumentar a sua capacidade de contribuir para conseguir estimar qual a composição desse material dissolvido, qual a composição e a concentração desse material em suspensão e mais, né, ainda mais com 
com maior curiosidade, digamos assim, quais são os grupos fitoplanctônicos ou o tipo de fitoplâncton que a gente tem nesse corpo d'água. E, como que, e o, que, o que a gente é, tem como resultado de tudo isso? Bom, o que a gente tem como resultado é algo assim. Né? Esse aqui são mapas de concentração, neste caso de um componente né, bastante geral, né, que é o total de sólidos em suspensão, na Baía de, de uh, Guanabara, em quatro épocas distintas. Em uma época no verão, uma época no outono, uma época no inverno e uma época na primavera. E qual é a grande vantagem que a gente tem em utilizar o sensoriamento remoto? A capacidade de obter dados né? em maior resolução temporal, maior repetitividade. Então, a dificuldade que muitas vezes a gente enfrenta, né? e os pesquisadores enfrentam, em ir a campo e conseguirem coletar aquela, uh, o número necessário de dados para poder ter uma compreensão melhor do sistema, ela pode ser e muito né? É, auxiliada pelo sensoriamento remoto. Então, nesse mapa aqui, a gente consegue observar como a variação de cores, assim aqui na nossa escala de cores, nos dá a variação de concentração destes sólidos em suspensão em diferentes pontos da Baía de Guanabara. Esse aqui é apenas um exemplo do, da enorme contribuição que o sensoriamento remoto pode fazer. Né? Quais são os desafios que a gente enfrenta hoje? Bom, hoje a gente tem diversos sensores, né? diversos sensores, Uh, em órbita, né, cada qual com as suas características, resoluções uh, temporais, espectrais, radiométricas, né, espaciais. Então, um grande desafio é como construir algoritmos né, capazes de ser aplicados em todos esses tipos de sensores diferentes para que a gente tenha maior repetitividade de dados. Mas isso é o suficiente para a gente? Não. Né? A gente precisa de ainda mais. E é por isso que é, programas, como por exemplo esse programa do PACE, né, é um exemplo bastante interessante de como a evolução tecnológica dessa área tem buscado cada vez mais entender, né, nesse caso aqui, né, plâncton, aerossol, nuvens e o ecossistema oceânico e auxiliar cada vez mais na busca por informação e construção de conhecimento uh, no oceano. Bom, era isso e eu agradeço mais uma vez. Nino, muito obrigado. É impressionante né, as potencialidades que a gente tem é, com esse desenvolvimento tecnológico e com a, a perspectiva de uma visão integrada desse ambiente, que não dá para a gente ter muitas vezes com uma embarcação, um satélite, um drone, né, um vante, eles vão poder trazer isso para a gente. Então, é, é muito importante e, e isso faz com que outras potencialidades possam ser é, criadas né, para a gente poder usar esse dado. Mas eu não vou me estender muito nisso, porque eu queria chamar, bom, além de te agradecer, obrigado, né, é, chamar a Priscila de volta, para a Priscila que já estava lá no começo, já fez a sua fala inicial, se auto descreveu e agora ela vai voltar para fazer uma síntese dessas, ah, dessas falas aqui ah, nesse momento de transição para uma discussão que a gente vai fazer na sequência. Fala lá, Priscila. Obrigada, Turra. É, oi de novo para todo mundo. Então, eu vou falar um pouquinho agora, bem rapidinho, sobre como essas previsões do ecossistema marinho podem melhorar a vida da população, especificamente no Rio de Janeiro. Então, nós vimos é, em todas essas palestras, essas falas maravilhosas, é, que os modelos de previsão ambiental, ou de previsão do ecossistema marinho, eles descrevem as relações entre as características ambientais e os organismos que vivem nesse ecossistema e também as relações entre os próprios organismos e como um influencia o outro. Então, esses modelos de previsão, eles são alimentados por dados ambientais que podem ser medidos no local, através de sensores que estão localizados em boias oceanográficas, como é o caso do Sincosta, é, ou em embarcações... É, e também dados fornecidos por satélite, como o Lino mostrou agora. Alguns desses dados ambientais que a gente pode coletar e que auxiliam nesses modelos de previsão são a temperatura da água, salinidade, luz, é, velocidade e direção das correntes, dos ventos, condições meteorológicas. 
E junto com esses dados ambientais, nós precisamos também de informações sobre a quantidade e o tipo de produtor primário, herbívoro e predadores desses ecossistemas. Né? E, além disso, também é importante incluir nesses modelos preditivos informações sobre os agentes que podem danificar ou causar algum dano ao ecossistema marinho, como algas nocivas, como, como a Silvia falou, poluentes, bactérias patogênicas é, e o excesso de nutrientes na água causado pela eutrofização, é, pelos efluentes de esgoto, né, por exemplo. Então, nos modelos, a gente pode também incluir informações sobre os prejuízos econômicos e os prejuízos à saúde humana é, que são causados pela, pela modificação abrupta do ecossistema marinho. Então, com todas essas informações né, nos nossos modelos preditivos, a gente consegue utilizar condições ambientais observadas para prever o que vai acontecer com o ecossistema e como isso vai impactar a vida dos habitantes da cidade do Rio de Janeiro. É. Então, esses modelos de previsão eles são muito importantes, muito úteis para proteger a saúde e a segurança da população que frequenta os ambientes marinhos e estuarinos né, do Rio de Janeiro e também que utiliza os seus recursos, como a pesca, por exemplo. É, os modelos eles são utilizados em combinação com o monitoramento do ecossistema, não só para avaliar, mas também para prever as condições de balneabilidade das praias, a possibilidade de intoxicação causada pelos produtos industriais levados pelas correntes marinhas e também a, é, de intoxicação por algas nocivas. É, e esses modelos podem também gerar alertas sobre as condições sanitárias da, mari, da maricultura, é, das praias e também é, possibilitar a previsão do tipo de recurso pesqueiro e esse, esse tipo de informação auxilia o manejo desses recursos pesqueiros é, no nosso litoral. Então, especificamente, no Rio de Janeiro, os modelos preditivos eles podem gerar sistemas de alerta, né? É, e esses sistemas de alerta podem estar voltados para diferentes coisas. Algumas delas eu vou listar aqui para vocês. Então, pode ser criado um sistema de alerta é, de eutrofização causada pelo despejo de esgoto e natura em áreas indevidas, é, florações algais nocivas que prejudicam a balneabilidade das praias, florações algais nocivas que provocam a mortandade de, peixe, de peixes em estuários e lagoas costeiras, como a gente às vezes observa na Rodrigo de Freitas, degradação ambiental marinha, florações de algas tóxicas que prejudicam a saúde humana e também as condições sanitárias de produtos da maricultura e também o um sistema de monitoramento e previsão da pesca no mar costeiro do Rio de Janeiro. Então, esses são alguns produtos que podem ser úteis é, e que podem ser gerados por modelos de previsão do ecossistema marinho. Então, além disso, o monitoramento combinado aos modelos preditivos é, pode nos ajudar a entender e prever o efeito do crescimento urbano, dos eventos climáticos extremos, como excesso de chuva e ondas de calor, é, sobre a saúde dos ecossistemas marinhos e também a qualidade da água na cidade. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente já tem conhecimento, infraestrutura, pessoal, né, mão de obra, para criar esses modelos de monitoramento ambiental voltados para os ecossistemas marinhos. O que falta para a gente são duas coisas principais. A primeira, recurso financeiro para manutenção dos equipamentos, coleta de dados, pagamento de profissionais é, que realizam a manutenção também desses equipamentos e que analisam os dados e tornam esses dados disponíveis. E falta também a conexão entre os prof... esses profissionais especialistas, cientistas que geram essas previsões, a população que é impactada pelas consequências das mudanças nos ecossistemas marinhos e também o poder público é, que pode utilizar essas informações dos modelos para tomada de decisão, para melhorar a saúde do ecossistema, evitar catástrofes ambientais, melhorar a qualidade de vida da população do Rio de Janeiro, prevenindo desastres ambientais e também preparando a estrutura da cidade para enfrentar esses desastres. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar coletivamente para criar esses modelos preditivos e torná-los operacionais. Com isso, eu encerro a minha fala aqui. Muito obrigada. Foi perfeita a sua amarração. né? Eu acho que você conseguiu passar um panorama bastante é, lúcido é, do que é do que essa temática que a gente está falando, da importância disso e da necessidade da gente ter essa estrutura. A gente tem aqui elementos importantes, né, como o CISGAAS, que é o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul, que pressupõe a vigilância e monitoramento, e o Rio de Janeiro é o hotspot 
e o hope spot dessa dessa temática né ele está sendo fortalecido aí na região né e a gente tem a perspectiva do Instituto Nacional do Mar trazendo muitos muito subsídio para que a gente consiga fazer oceanografia operacional sem necessariamente a gente ficar se desesperando né que eu sei o que acontece com o Mauro com o Maurício Mata com o Edmo com o Moacir etc 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 né é, para a gente conseguir ter os remarques, ter equipe, ter equipamento, ter tudo, para a gente conseguir ter óleo né, para seguir adiante. Mas você fecha com essa conexão, né, que já foi falada várias vezes, essa conexão com a sociedade e o rebatimento que isso traz no poder público, isso, né, que é a preocupação do poder público. Então, eu, eu queria, é, além de te agradecer e, e dizer que a gente já já vai para o debate, eu queria chamar a, o Eduardo Cavalieri aqui, é que é o secretário do Meio Ambiente da Cidade do Rio de Janeiro e coordenador nacional do CB27. CB27 é um grupo de capitais brasileiras unidas na busca por soluções para os desafios ambientais, como esses que a gente vem ah, relatando aqui, os quais demandam fortemente do entendimento do funcionamento dos sistemas naturais e das ferramentas que nos permitem fazer previsões para que a gente possa agir com antecedência, agir antes, para que a gente possa, então, ter menos perdas de todos os tipos e em todos os sentidos. Eu queria passar a palavra para o secretário Eduardo Cavalieri para que ele pudesse compartilhar um pouco com a gente como foi esse processo de construção desse, desse exemplo, dessa iniciativa que a gente está tendo oportunidade de desfrutar no momento. Né, e de ter esperança para a gente poder mudar essa realidade. Bem-vindo, secretário, e a palavra é sua. Boa noite a todos, boa noite a todas. Vou fazer minha autodescrição aqui. Sou secretário municipal de meio ambiente da capital, da cidade do Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro. Eu sou um homem branco de 26 anos, pele branca, cabelo preto, ao fundo aqui, na meu fundo de tela, é, é verdadeira a minha sala, é um mapa da cidade do Rio de Janeiro no ano de 1991, que tem boa parte da cidade né, e mostra e revela boa parte da, da mudança, principalmente que o meio ambiente da cidade sofreu nos últimos anos. Bom, agradecer a a, a cada um de vocês aqui pelo pela organização do evento, obviamente parabenizar a Simone, que hoje, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes padres da Prefeitura do Rio, acho que né, tem o, o mérito é todo dela de ter, por iniciativa própria, me procurado, né, ter feito uma sugestão, né, me mandou uma mensagem de Instagram que parecia uma tese de doutorado, e, e aí o meu meu mérito <risos> em primeiro lugar né, passa por ter lido atentamente cada uma das 2.736 linhas que ela me mandou naquela mensagem de Instagram em que né, acho que mostra a modernidade né, mostra como né, a, as relações hoje são muito dinâmicas né, ela é servidora da prefeitura servidora da educação professora né, originalmente no concurso que ela fez que depois fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim, se dedicou à vida acadêmica na área de biologia marinha, enfim. Propõe né, ao secretário, agora secretário de meio ambiente, né, ali logo depois da transição, propõe pelo, pela mensagem direta do Instagram, né, ela mais basicamente fez uma, né, uma, um contexto do, né, do momento que a, o mundo vivia, né, da importância da discussão né, para a ONU né, e como que a cidade do Rio de Janeiro poderia se colocar nesse debate da década do, dos oceanos. E, naquele momento, ela sugeria que ela podia trabalhar com, no, no Parque de Grumari ou no Parque da Prainha, mas mais especificamente no Parque de Grumari, que era uma área da cidade que ela gostava muito, queria voltar, enfim, queria estar mais perto ali do, né, do lugar que ela viveu durante muito tempo da vida dela para poder desenvolver os trabalhos de pesquisa e ajudar a Prefeitura do Rio a, a organizar alguma pauta para envolvendo né, a nossa costa, envolvendo a vida costeira da cidade, né, nesse momento em que a ONU aponta 
né, na restauração dos ecossistemas, a importância da gente colocar o, a vida marinha no centro. E, obviamente, eu né, depois, ao final da tese de doutorado, que eu li com, com certa dificuldade, mas consegui compreender ali a importância do que ela estava colocando, como me deu a Simone para a gente conversar. E aí, acho que daí a gente conseguiu construir... Né, eu fui muito provocado pelo Marcelo Spielmann, quem não for do Rio de Janeiro aqui, mas acho que todos, pelo menos que eu vi aqui falando, uma parte é do Rio de Janeiro, mas é uma liderança né, na cidade do Rio, né, comanda o Aquário Marinho do Rio, que é muito mais do que um, um ponto turístico de sucesso na cidade, acho que é um, é um equipamento de pesquisa, um equipamento que mostra essa vocação da cidade de se colocar no Brasil e no mundo como palco das discussões de vanguarda na área climática e ambiental. E o Marcelo veio também logo no começo da gestão me apontando a importância da gente colocar a vida marinha em pauta. Ainda não consegui né, acho que atender a tudo que a gente pode fazer né, de ambicioso na cidade do Rio com relação a algumas espécies, com relação ao ambiente costeiro, né, as unidades de conservação marinhas, mas né, o meu entendimento ali na, logo no começo da gestão foi de que, e aí acho que sentado aqui na cadeira de secretário do meio ambiente, fazendo uma, dando um pouco de contexto para a gente caminhar para o encerramento aqui desse bonito evento, acho que tem aí o, eu consigo entender perfeitamente na cadeira de gestor né, da segunda maior, né, da secretaria de meio ambiente, da segunda maior cidade do Brasil, né? o desafio que está sendo colocado pela ONU para as cidades e para as nações de colocar, né, da necessidade de colocar a vida marinha e o oceano no centro. Quando eu assumo essa secretaria, né, rapidamente eu percebo né, que, historicamente, se construiu uma secretaria de meio ambiente, de certa forma, florestal, digamos assim, né, muito, muito né, densamente organizada nas discussões de unidades de conservação e áreas verdes, densamente né, qualificada, preparada, com muitos quadros para discutir e ter produzido nos últimos 30 anos né, um dos mais ambiciosos e qualificados programas de reflorestamento do Brasil e do mundo, com uma metodologia comunitária envolvendo as comunidades da cidade do Rio de Janeiro nesse processo de reflorestamento de restauração do ecossistema, né, numa cidade que vive no enfrentamento constante de grupos criminosos organizados que vivem da destruição do meio ambiente. E a prefeitura, através da Secretaria de Meio Ambiente, conseguiu, nos últimos 30 anos, fazer dessas populações da comunidade verdadeiros aliados na defesa das florestas, na defesa das áreas verdes da cidade. O programa de hortas comunitárias muito bem desenvolvido e um programa de limpeza de rio comunitário muito bem desenvolvido, criado pelo... Então, o secretário de Meio Ambiente, em 2001, o prefeito Eduardo Paes. É, mas é interessante que, né, no campo da discussão de fauna, né, os biólogos que sempre inseridos na parte de licenciamento e unidade de conservação né, têm um papel relevantíssimo na, na secretaria, as discussões sempre eram centradas, né, sempre eram guiadas, né, tanto no licenciamento como na, na, no planejamento das unidades de conservação, eram guiadas de certa forma, nessas áreas verdes. Né? A fauna, a biologia e, obviamente, né, a, a vida marinha né, tinham muito pouco espaço na Secretaria de Meio Ambiente. Então, eu entendi que, antes de dar qualquer outro passo ambicioso em termos de política ambiental, em termos de, né, de, de ação efetiva da prefeitura, eu entendi que já seria, né, aí muito por, por direcionamento, por... Né, pelas conversas com a Simone e com o Marcelo Spilman, né, já seria um grande passo que a gente pudesse organizar uma parte da Secretaria de Meio Ambiente né, ao redor da discussão de fauna e ao redor da discussão da vida marinha, colocando essas dois, esses dois debates no centro, né, que a gente pudesse ter um núcleo, ter uma cabeça como a da Simone, dedicada exclusivamente a isso. Né, nos próximos meses, a gente deve consolidar né, um processo que que contribui para isso, né, com o fim da Fundação Rio Zô, né, que está sendo absorvida em boa parte pela Secretaria de Meio Ambiente, pela Secretaria de Governo e pela Secretaria de Proteção Animal, né, a gente vai ter condições de montar finalmente um núcleo especializado em fauna. Aliás, aqui em primeira mão, 
sei que está sendo gravado, mas amanhã né, a gente publica um decreto, sai na capa do DO, um decreto que é muito aguardado pelos técnicos, servidores da prefeitura, né, que coloca a preservação da biodiversidade né, no centro, né, uma republicação de né, atualização da, da, da lista de espécies ameaçadas da cidade do Rio de Janeiro, que não era feita né, há, há muito tempo, há muitos anos, né, e definindo um conjunto de objetivos né, da, da prefeitura né, com direcionamentos, metas, né, aí sim uma publicação bastante técnica desse decreto, né, ouvindo aqui os técnicos da casa, né, que determina uma, uma política de conservação da biodiversidade, da fauna e da flora da cidade do Rio de Janeiro. Eu queria, obviamente, saudar a iniciativa e dizer que acho que boa parte do desafio que a gente tem pela frente nessa década passa por né, uma imensa necessidade de formação de quadros, uma imensa necessidade de integração entre a academia a sociedade civil e os governos locais, que mesmo aqueles mais equipados, com a maior quantidade de técnicos, com muitos servidores qualificadíssimos, né, boa parte da, né, da, das suas ações foi muito tomada por atividade de licenciamento, atividade de planejamento de unidades de conservação, que foi onde a gente conseguiu, né, até, né, a, o último, né, até o governo atual, a gente conseguiu avançar muito. E acho que daqui para frente a gente precisa ter essa consertação. Né? Acho que o, a Simone só consegue ser o quadro que é para a Prefeitura do Rio por toda a sua relação com a academia. Né? Então, tem um desafio aí da, da, da Prefeitura, como agente mobilizador, das prefeituras como agente mobilizador, de cumprir esse papel de trazer o mercado, a iniciativa privada, a sociedade civil e a academia para a mesa para transformar uma, uma espécie de discussão né, acadêmica é que já tem muito dado, muita informação, muita publicação, muita ciência. Né? E eu frisei muito isso com a Simone quando a gente lançou o Núcleo de Vida Marinha, né? principalmente naquele momento que a gente fez isso há três ou quatro meses atrás, tinha por parte aqui da Prefeitura do Rio, por parte do prefeito Eduardo Paes, mais um movimento de reafirmar o compromisso do governo local, né? do município do Rio de Janeiro, com a ciência. Acho que se tem um espaço que se conquistou e se construiu a partir da, da ciência, das publicações científicas. Esse foi o espaço das agendas climáticas, da discussão ambiental, que cada vez mais tem se mostrado verdadeiras. Ontem, inclusive, durante a, a manifestação do, do governo federal sobre a situação energética do país, eu fiz questão de publicar e de, e de dizer de forma muito objetiva né, que acho que a situação que a gente vive hoje do seu ponto de vista energético, por exemplo, né, confirma que a ciência já vinha né, alertando há muito tempo. Se a Amazônia queima, né, quem vai pagar é o cidadão, quem vai pagar é o consumidor, quem vai pagar é o meio ambiente, né, na sua percepção integral, envolvendo o ser humano, envolvendo o ecossistema. Então, né, é muito importante que a gente consiga, né, como governo local, como município, né, traduzir, né, transformar né, ciência em política pública, ciência em ação local efetiva, como foi a criação do Núcleo de Vida Marinha, como vai ser amanhã a, a publicação dessa política de conservação da biodiversidade na cidade do Rio de Janeiro. Acho que isso é transformar a ciência em ação efetiva na vida das pessoas. É, muito muito obrigado, secretário, por trazer essa, essas notícias, essa visão e essa sensibilidade do secretário da maior cidade litorânea, né? É a segunda cidade a maior cidade do né? a segunda maior cidade do país, mas é a maior cidade litorânea, ou seja, é um desafio tremendo, né? São Paulo está um pouquinho longe e, e não tem tantas tantos desafios quanto o Rio tem, né? É, considerando essa interação do mar com o continente, então é muito auspicioso. Queria agradecer. Bom pessoal, depois dessa sessão de apresentações, a gente vai agora ter a oportunidade de promover um debate, uma discussão para a gente entender onde a gente está em relação a essa temática, né, a construir um pouco mais a reflexão sobre esses desafios que já foram pontuados e caminhar. Então, eu peço a todos que abram as câmaras uh, e venham para cá, para a sessão, para a gente poder fazer essa discussão. <risos> Muito bom. 
É, eu, eu trouxe aqui, né, e eu fiquei refletindo na hora que vocês estavam falando, né, é, uma questão que, que é, muito, é muito crítica. Né? É muito crítica, especialmente no mundo em que o, o negacionismo se intensifica. E quando a gente fala de previsões, elas podem ser muito mal interpretadas, especialmente se você está uh, dialogando com algum ator social que pode ser prejudicado por aquelas previsões. A gente vive isso no IPCC, né, e países tendo uma postura muito uh, negativa em relação à a, a sua posição, em relação à credulidade, ou a entender que aquilo realmente está acontecendo, e como eles vão se posicionar ou não em relação àquele cenário, né, ou na antecipação daquele cenário. Ou seja, previsões são importantes, e previsões, como eu tinha falado, têm ruídos, erros inerentes, conhecidos. E eu queria dizer para pedir para que vocês, é, talvez um ou dois de vocês, em falas bem breves, para a gente poder passar por vários, a várias pessoas, como é que a gente pode comunicar adequadamente o erro das estimativas das previsões? Porque eles são inerentes. Né? Quem gostaria de falar um pouco sobre isso? Olha, eu posso falar um pouquinho. Eu acho que essa questão, né, como o Alex falou, ela perpassa por esse momento que a gente está vivendo no mundo de negacionismo. Né? E, em parte, o negacionismo está relacionado exatamente pelo entendimento, pelo mau entendimento que as pessoas têm do que é a ciência. Né? A ciência, às vezes, por, por um lado, ela é passada como se fosse algo infalível, né? E é isso que é, um, que é uma questão importante da gente deixar bem claro. A gente está fazendo ciência e a ciência ela busca exatamente ter um grande poder de previsão. Né? Então, a gente estuda, cria uma grande base de dados e a gente tem modelos. Mas isso precisa ficar bem claro, que a gente tem modelos e esses modelos, principalmente quando a gente trata com sistemas muito complexos, eles envolvem exatamente uma margem de erro nessas previsões. Então, eu acho que a gente precisa, enquanto cientista, também mostrar esse ponto, a gente ser um pouquinho humilde né? e deixar isso bem claro, de uma maneira bem cabal. Nós fazemos ciência e ciência se faz dessa maneira e a ciência ela não é absoluta em termos de verdades. Né? Então, isso é muito importante. Perfeito, Abílio. Na verdade, talvez a palavra que melhor representa isso, já passando para o Mauro, é a variabilidade. Entender Perfeito. que existe uma variabilidade que ela é inerente e que uhum. isso faz parte das previsões. Né? É isso, Mauro? Faz sentido isso? E a falta de controle também de todas as... Sim. De tudo que, que, que a gente está estudando. Né? Boa. Mauro? Bom, com certeza. Né? É, é muito importante a gente é, entender, e acho que hoje em dia isso já está mais claro, que observação e modelagem são amigos e um precisa do outro. Né? Por que, que eu digo isso? A gente só vai ter certeza se um modelo é bom se a gente tiver dado. Né? Então, por outro lado, a gente pode utilizar o, os dados coletados para que eles sejam... É, eles minimizem o erro dos modelos, né? numa técnica que a gente chama de assimilação de dados. Né? Então, hoje em dia, quando alguém usa uma reanálise, né? o que, que é uma reanálise? Você está rodando um modelo usando dados para que você tenha a melhor análise da, daqueles dados. Né? Então, infelizmente, os modelos do IPCC não, não têm esse privilégio. Então, a gente tem que confiar realmente nos modelos. Mas as previsões de curto prazo, elas utilizam, né, ao longo de todo o globo, a assimilação de dados. Então, modelagem e é, uma, uma, um bom, bons programas observacionais caminham lado a lado. É uma evolução, né? uma coevolução e um refinamento constante e contínuo desse, desse processo, né, Priscila? Como você tinha falado antes, a questão da validação, né? na sua fala inicial. Exatamente. É, os modelos, existe uma forma, vamos dizer assim, científica de mensurar é, esse erro dos modelos, que é o que a gente chama de incerteza. Então, todo modelo, todo produto de modelo, ele tem que ter um produto de incerteza associada a essa informação. Então, quando a gente vê que tem 
50% de probabilidade de chover, essa probabilidade ela tem uma incerteza associada também, e isso vem junto com o um dado. Então, todo dado de modelo tem uma incerteza associada. Mesmo assim, os modelos eles refletem a maneira como nós observamos a natureza, só que a natureza ela é muito complexa, são muitos processos ocorrendo, nem sempre nós, seres humanos, conseguimos perceber essas conexões. Então, é uma variável, é uma conexão que falta no modelo, modelo estatístico ou modelo matemático, esse modelo já não vai refletir a realidade. Então é muito difícil fazer um modelo preditivo da natureza que seja perfeito. Basicamente não existe, mas o que a gente consegue é criar produtos desses modelos que nos ajudam a entender como as coisas funcionam na natureza. E assim a gente pode tomar decisões baseadas na maior probabilidade de ocorrer tal ou tal fenômeno. Então, por isso é importante, mesmo com toda a incerteza associada, é importante que a gente trabalhe nesses modelos e com essas informações que eles geram. Perfeito. Né? O modelo não é um palpite. Né? O modelo isso. é um método objetivo, que é replicável, né? que é baseado no que se sabe, projetando com algum grau de incerteza, que pode ser maior ou menor para o futuro, alguma coisa que vai reduzir, vai calibrar melhor a atuação de alguém que precisa agir. Né? Então, eu queria ouvir um pouco da Simone como uma gestora hoje. Né? Hoje ela está... Na verdade, ela está com um pé na academia e um pé na, na gestão. Né? Ela está vivendo esses dois mundos. Como que você, como uma usuária disso, né? e o Márcio também como um usuário disso, mas do ponto de vista da sociedade, como que vocês veem essa questão da, 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 da informação e como ela pode ser a fonte da tomada de decisão do ativismo, da mudança que vocês estão promovendo, seja no poder público ou na sociedade civil? Bom, do, do ponto de vista do poder público e principalmente da criação de políticas públicas voltadas para o bem-estar ambiental e social, que também vai se beneficiar dessas análises preditivas, como a Priscila colocou aqui, a incerteza, né, o cálculo de incerteza, ou seja, do outro ponto de vista, a gente ter uma maior acurácia dessas informações para que elas não sejam um palpite, isso vai trazer um, um papel muito importante e crucial para o desenvolvimento dessas políticas públicas para que elas sejam efetivas de fato. É aí que entra essa questão realmente da, da capacidade da gente utilizar a ciência e os modelos preditivos que vão trazer para a gente a menor, né, o menor grau de erro possível, mas é claro, como a Priscila colocou, nunca vai ser 100%, mas usar a base científica como é, inspiradora, de fato, para a política pública, para que ela tenha, de fato, uma efetividade no alcance né, do seu cumprimento. Então, é, é muito importante que a gente possa ter esse olhar né, no, no mar de... Né, que a gente vive hoje de negacionismo científico, a gente entender que é muito importante que a, o conhecimento científico seja o norteador dos programas, das políticas públicas, principalmente voltadas para um ambiente extremamente complexo, como é o ambiente marinho. Então, quando a gente fala hoje sobre planejamento espacial marinho, né, que é o que tá, a gente está falando bastante hoje, né, nos debates nacionais, principalmente, falar sobre planejamento costeiro, gestão municipal costeira e desenvolvimento desse plano municipal, é importante que a gente tenha esse olhar de trazer a ciência para que todos nós nos beneficiemos, que o Márcio se beneficie, que a sociedade como um todo se beneficie e também o próprio ambiente, como a própria Tatiana colocou. Então, essa visão holística que é fundamental para a gestão pública de qualidade. Acho que é um pouco isso. Obrigado, Simone. E, Márcio, e você, nessa, nessa, nessa linha de interpretação né, e de um usuário dessa informação, né, como você se coloca? Bom, foi o que eu falei. Estou na água, ela está suja, limpa, eu tenho que trabalhar. Né? Em outros tempos, meus avós pescavam pesca de subsistência, pesca artesanal. Então, fui buscar uma universidade porque eu não via mais essa alternativa palpável, real, não dá para continuar essa atividade, que é uma pobreza, uma pobreza gigantesca. Quem perde... É o bairro, é a cidade, né? Então, hoje, meu projeto, ele... O meu não, o nosso projeto da comunidade, com vários outros ativistas locais, é, é para fazer esse engajamento da sociedade. Não terceirizar essa responsabilidade para o Estado. 
a gente sujou, a gente limpa também. E eu sou uma fonte de pesquisa, eu quero participar disso. Né? O Estado ou a ciência, somos todos nós juntos. Então, assim, dia 5, por exemplo, a gente tem quase 200 voluntários para entrar no manguezal e catar lixo. Eu vou destinar minhas pranchas de stand-up, meu barco de pescador, que eu tenho um orgulho imenso de dizer que eu sou um gari do mar, que eu pego meu barco, eu encho de plástico o máximo que eu consigo. Então, isso tudo, na verdade, claro que é um ato simbólico, a gente não vai resolver o problema. Né? A gente tem que, ter, tem que ter tecnologia, tem que ter investimento nisso. Eu, Márcio, vou desidratar, vou cansar daqui a pouco. Eu só uso alguns instrumentos para mobilizar, para sensibilizar. Né? Assim como o Estado, sozinho, não vai conseguir. Como a ciência. Então, assim, é, esse debate tem que ter muito mais vezes. Tem que ter vários outros núcleos. A ideia, na verdade, é núcleo maré 01, porque é o primeiro. Onde tiver água, vai ter um núcleo. Eu tenho uma base que, na verdade, é um verdadeiro resíduo, é um container. Lá não só guarda os materiais, lá tem pontos calorosos de moradores, tem uns debates incríveis. Então, a gente faz isso lindamente com, com arte, com esporte. É um ato de resistência de, de verdade dizer eu não me conformo de morar num bairro completamente poluído, sabe uma água que é insalubre, não dá para pescar, não dá para trabalhar, afeta diretamente a qualidade de vida das pessoas, sem contar, inclusive, da perda do turismo. Caramba, é, é, assim, para mim é inadmissível, mas a gente pega o lugar da angústia e indignação, transforma em projeto, projeto coletivo. Né? Então, assim, hoje em dia, é, para mim, a grande ciência é quando eu pego minha prancha e entro no manguezal para salvar pelo menos uma capivara, um peixe que eu vi e pesquei esse peixe há 20 anos atrás. Né? Então, assim, é, é, é um apelo mesmo, o Cavalieri, já estive com ele duas vezes, vem visitar o núcleo, Vamos conversar sobre isso. É, a Pri, eu já tenho um e-mail da Pri, a gente vai conversar, Priscila, a gente vai juntar essa, essas pontas, é só a gente costurar isso aí que sai um projeto de verdade. A sociedade comunicando, o Estado dando suporte, a empresa privada injetando o que pode também e uhum. nascer uma solução. E uhum. nascer uma solução conjunta. É isso Bom, aí, aí, Márcio. Não, perfeito, perfeito. E aí eu queria, queria dar oportunidade, antes de a gente caminhar para o encerramento, eu queria dar oportunidade para a gente fazer algumas amarrações muito importantes. Né? Tem uma palavra que está por trás de tudo isso que a gente está falando, que é processo, o um entendimento de processo. Eu, e um elemento que foi bastante explorado aqui nas falas, pela, <coughs> pela Gleice e pela Silvia, foi a questão do, da produção primária, do fitoplâncton, e de como eles reagem a essas alterações ambientais. Por outro lado, também, a gente tem aqui a Tatiana trazendo a visão de uma unidade de conservação, dentro da qual a gente espera que os processos estejam preservados, né, de forma que a gente possa entendê-los numa condição natural. Né? E aí, antes de depois passar a palavra para o Luiz, eu queria, é, com quem eu vou finalizar essa parte para a gente encerrar, eu queria que o Lino trouxesse, depois da fala da Gleice, Silva e Tatiana, uma, uma visão da importância da gente considerar as diferentes escalas, uma vez que você trabalha com satélite numa perspectiva sinótica, numa perspectiva é, diferente de, por exemplo, outras pessoas que vão ter uma visão mais, mais local. Ou seja, eu queria que você falasse um pouco da importância da escala. E para vocês três, eu queria que vocês falassem um pouquinho da importância do conhecimento básico e fundamental sobre processos e a importância de ter uma unidade de conservação. Unidade de conservação é um... É um faltam palavras. Né? Eu tenho acontecido isso comigo esses dias. Estrubiante. É um requinte? É, uma, é um fetiche? É uma coisa assim, nossa, que algumas pessoas querem porque querem? Ou tem uma importância, Tatiana? Então, vamos começar pela Gleice Silvia, passa pela Tatiana, finaliza com o Lino. É, ok. Bom, as, assim, idealmente, né, eu gostaria muito de morar num, numa cidade, num país, num mundo onde a gente não precisasse né, das unidades de conservação. Né? Vocês já devem ter visto aquela imagem do planeta cercadinho, né, dos cercadinhos que a gente criou para proteger. Mas a gente tem o ideal e tem o mundo real, né? Então, assim, trabalhando aí quase 20 anos em unidade de conservação, é, a gente sabe que, especialmente aqui no nosso sudeste, na, zona, na nossa zona litorânea, né, já que estamos falando dela, é, esses espaços são fundamentais, né, porque é justamente para conseguir manter algumas áreas relativamente protegidas, a gente sabe que essa proteção não é total, nem mesmo nas unidades de proteção integral, né, 
mas é uma tentativa, né? E a gente se esforça muito para isso. E aí, sobre a ciência, né? O conhecimento básico, eu só posso falar que ele é fundamental. E aí, o exemplo aqui de Cagarras, Cagarras foi criado relativamente recente, né? 2010, está no Rio de Janeiro, maior centro acadêmico, talvez, do país, um, dois, e a gente conhecia pouquíssimo sobre a unidade, né? Então, aqui fica até minha meu agradecimento, minha exaltação mesmo aí do, dos pesquisadores, e muito, muitos deles atuaram no projeto Ilhas do Rio, gerando todo esse conhecimento que eu trouxe aqui das espécies, da nossa biodiversidade, é, vem em grande parte desse projeto, e a gente teve surpresas, assim, não só essas que eu mostrei, de espécies é, ameaçadas, endêmicas, etc., mas por exemplo, eu não falei aqui hoje que o tempo era curto, um, um sítio arqueológico foi encontrado numa das ilhas, pré-colonial, e, e então isso agregou mais um recurso fundamental que hoje está lá no nosso plano de manejo e outras coisas que a gente ainda vai descobrir. Né? Então, assim, minha mensagem final é que é vocês, pesquisadores, são essenciais, a gente precisa de vocês, estamos abertos à parceria e a sociedade civil também, é, temos aí o gratidão por ter no nosso conselho muitos, muitos parceiros da sociedade civil, a gente sabe que é indissociável, né? Então, é isso, é minha mensagem, obrigada. E você, Tatiana, representando gestores de unidades de conservação, analistas ambientais, é, funcionários concursados, é, todo o meu respeito, porque vocês estão conduzindo né, um processo muito de uma forma muito, muito forte, muito serena, e aguerrida, né? Uh, Silvia, Gleice, é importante entender o processo? Eu começo, Silvia, você pega o gancho? Pode ser, Gleice, é. vai lá. Então, vamos fazer nossa dobradinha. Bom, é, primeira coisa, sem dados de qualidade, como todos falaram aqui, não tem como fazer ciência, né? Não há como é, ter um bom modelo se eu não tenho boa aquisição de dados. Então, a partir do momento que eu penso em modelos tróficos, em modelos que eu possa prever pesca, que eu possa prever é, sustento, por exemplo, de, de áreas né, costeiras, a partir da, da aquisição né, desses bens ecossistêmicos do oceano, eu preciso de produtividade primária, né? esse é o ponto. Então, a Baía de Guanabara e, e a plataforma continental toda do Brasil carece de estudos fisiológicos. Então, a gente precisa de maior investimento em pessoal, em material, em equipamentos. Isso também foi outro ponto né, que a gente vem discutindo aqui, todos nós. A outra questão é o saneamento básico. Né? A gente está numa cidade, a cidade do Rio de Janeiro, né? a Silvia mostrou a condição ali da, 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 de Jacarepaguá, né, Silvia? A Lagoa, e você vê né, todas essa, essas florações de microalgas nocivas elas estão associadas muitas vezes à entrada desses nutrientes através de efluentes que deveriam ser tratados. E muitos desses efluentes são fontes difusas. Tá? Então, esse é um ponto é, focal, né? um ponto é. essencial para que a gente ataque como cientista, como comunidade, e pedindo, né? mais que pedindo, é, realmente... É, Está me faltando palavras igual você, Turra. É. <risos> Mais do que pedindo, né? na verdade. É, clamando, por... clamando. Clamando, obrigada. Clamando por políticas públicas. Tá? Então, Legal, esse é o é ponto. Perfeito. Silvia? Nossa, vai ser embaixo, Gleice. Acho que esse é o ponto principal mesmo, né? quando a gente fala de eutrofização, que todo mundo aqui mais ou menos passou pela eutrofização. É, o saneamento básico é a primeiríssima né? prioridade. Né? Quando a gente vê uma cidade como o Rio de Janeiro, né? e sabendo que uma grande porcentagem dos esgotos ainda não são tratados, e aí acaba que a gente é, usa né? todos os corpos d'água realmente como latrinas da cidade, isso é uma situação que precisa ser mudada. Né? Realmente é preciso é, gestão aí dessa situação. Né? Não é possível mais que a gente tenha esse problema básico, né? que é o saneamento, realmente. Né? É, e a questão do monitoramento também, né? Como a Gleice comentou, né? Da importância da gente ter bons dados, dados confiáveis. E muitas vezes a gente não tem monitoramento nem de temperatura da água, né? É, então realmente é muito importante que a gente que a gente tenha, que a gente invista nesses dados, né? Nessa nesses, na obtenção desses dados, né? Eu fiquei super feliz de saber das duas boias, né? Que o Mauro comentou, 
porque são dados fundamentais para que a gente possa alimentar esses modelos, para gente, que a gente possa conhecer a situação, né? e a partir desse conhecimento atual poder modelar para conseguir gerar realmente um oceano preditivo. Né? Porque nesse momento a gente está experimentando e está vivenciando um, um processo de degradação ambiental que deixa a gente realmente numa situação assim, de desespero. Né? É, e vendo a, a fala do Márcio né, sobre o relato aí do, da pesca, né? a pesca eu acho que é um... É um sinal bem interessante porque ele, ele mostra é, a mudança no tempo. Né? Muitas vezes a geração atual não tem ideia de como era antes de, dela. Né? Como é que era na época dos meus avós? Não sei, uhum. né? não, tem, não sei como é que era. Era quente, era frio, tinha mais árvore, né? o mar era mais limpo, era mais transparente. Mas a pesca não, a pesca registra. Né? Puxa, o meu avô, né? como ele falou, meu avô pescava um peixe aqui a dois metros da minha casa e agora eu tenho que andar mais um, um espação para chegar. Então, realmente, Legal. a gente precisa dessa interação e dessa gestão. Né? Obrigado, Silvia. Eu vou, eu vou trazer depois esse assunto para o Luiz, antes da gente passar para o Eduardo, para o secretário fechar. É, Lino, traz para a gente aí, então, um pouco dessa ideia da importância do, do processo, da escala do processo. Parece um tema um, termo um pouco, pouco palatável, mas é importante a gente trazer de uma forma objetiva e simples para as pessoas poderem entender. Eu acho que, né, pensando aqui do ponto de vista do, do sensoriamento remoto, né, no monitoramento de utilização por imagens de satélite, eu acho que esta ferramenta, né, o sensoriamento remoto pode ser visto tanto como ferramenta e como ciência, ela pode mostrar para a gente a diversidade né, dos processos que ocorrem nos diferentes, uh, nas diferentes escalas. Né? Então, para ter aqui processos investigados na plataforma continental, como disse a professora Gleice, processos investigados na Baía de Guanabara, ou processos investigados, por exemplo, como disse a professora Silvia, na Lagoa de Marapendi ou na Lagoa da Tijuca, né? cada um deles carece de instrumento, e quando eu digo instrumento, sensores orbitais, né? com as suas características, capazes de capturar os processos que estão presentes em cada uma daquelas escalas. Né? Eu acho que, acima de tudo, o sensoriamento remoto ele é capaz de fazer isso e auxiliar. E uma outra coisa interessante de se dizer é que é, um, de novo, uma ferramenta, uma ciência interdisciplinar. Então, não há como fazer sensoriamento remoto sem isso que a gente está fazendo aqui. Né? A conversa com os diversos especialistas, cada qual no, né, buscando respostas cada vez mais... Uh, complexas desse sistema tão complexo como ele é, é, não há como fazer isso se não houver essa troca de informações. Eu queria fazer um pequeno parêntese aqui, né, é bem rápido mesmo, em, em cima de um pouco do que o Márcio falou também. Eu estou há pouco tempo na universidade e eu venho aprendendo o que, que é extensão universitária. E eu acho que esse é um belo caminho para a academia conseguir conversar né, com a sociedade. Né? É, a ciência e a tecnologia são muito sedutoras né? elas têm uma capacidade de captação de atenção e de vontade das pessoas muito grande e a universidade pode aprender muito fazendo mais extensão não só mostrando conhecimento mas também aprendendo né? com a sociedade perfeito. civil é isso aí, obrigado perfeito Lino, e daí você deu a deixa para mim né? é, para que eu pudesse passar a palavra para o Luiz, porque você falou do humano você falou da extensão, você falou do sistema complexo, o sistema que liga o físico, o biológico e o humano, né, que foi a fala do Lino, trazendo a questão da pesca, a questão desse benefício. E aí a gente precisa trazer, então, um pouco de... Quais são os desafios para a gente estudar esse sistema complexo com a sua complexidade sendo capturado? Lino, como que a gente traz o humano para essa discussão? Para a gente já ir finalizando. Luiz, desculpa. Desculpa. Bem, é... na verdade, na verdade, tá muito... é... são tantas coisas. Está é... um pouco dentro do que o Márcio falou, está um pouco dentro do que todos nós aqui falamos sobre a obtenção de dados, sobre as políticas públicas, sobre a inclusão da, da... da... da sociedade civil que não trabalha com ciência... É, eu trabalhei o tempo com pesca, mas agora eu trabalho com gestão de recursos hídricos. Né? E tudo que foi falado aqui é muito pertinente, porque eu, eu, eu trabalho com gestão de recursos hídricos e é uma gestão oficialmente participativa. Ela é feita por meio de conselhos. E, e tem, tem universidades, várias entidades da sociedade civil. 
e ela tem um caráter deliberativo, não consultivo. Isso é uma forma de, de, de aproximação da sociedade, do, com, da sociedade, da ciência, do poder público, gestando políticas públicas para em prol da melhoria dos recursos hídricos. Né? Obviamente, a gestão é toda feita para voltada para a água doce, mas um dos grandes desafios dessa gestão é justamente a conexão entre essa gestão e a gestão costeira e, consequentemente, a, a, a gestão marinha. E, por exemplo, o desafio de sanear a Baía de Guanabara. Né? A gente trabalha por meio de planejamento, planos, é, é, planos com um espaço definido de tempo, né? em que se faz um diagnóstico, um prognóstico e, 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 se, e se propõe ações para melhoria. A última estimativa completa, que foi feita na, mais ou menos em 2006, no plano diretor da Baía de Guanabara, a estimativa para saneamento da Baía de Guanabara completo estava na casa do bilhão. Papo de 30 bilhões de, de, de reais em 2006. Então, é difícil, não é simples. Né? É, claro que todo mundo quer ver o melhor ambiente possível, mas é, como a gente vai chegar? nesse objetivo, né? E puxando de volta, né, para para pesca, é claro que o grande desafio da pesca para a modelagem pesqueira, para mim, na verdade, é a obtenção dos dados, né? Que eles têm espaços de, também precisam de dinheiro e acompanhamento, o pessoal ir a campo, ir nas nas comunidades pescadoras, nos interpostos de pescas de pesca, pegar esses dados, tabular, é, ver o que tem e fazer a, a projeção. É, por exemplo, o Rio de Janeiro ficou de 2012 a 2018 sem nenhuma coleta de dados pesqueiros. É um hiato enorme nesses dados. Então, assim, como a gente vai fazer uma modelagem é, é, muito bem feito, uma modelagem bem feita e ter essa, essa previsão. É, são, é. são questões complicadas que eu até trago também para a reflexão aí de volta. É um grande né? desafio, né, Luiz? É um grande desafio. Mas, sabe, eu vejo assim, que essa sua fala ela traz assim, essa noção de realidade, das dificuldades, mas eu vejo também que o momento que a gente está aqui, não sei se vocês concordam comigo, mas é um momento em que essa perspectiva de mudança ela, ela se, ela se avoluma. Né? ela se avoluma, ela começa a mostrar para a gente várias coisas. Nós temos expertise, nós temos pessoas, nós temos instituições, nós temos muitas ações, nós temos janelas de oportunidade que se abrem, por exemplo, né? quando a gente, no âmbito da década, a gente vê no Rio de Janeiro uma, um, um núcleo de vida marinha na Secretaria do Meio Ambiente da cidade do Rio. Isso não é pouco. Isso é, além de ser simbólico, de trazer uma mensagem auspiciosa, isso tem um potencial de transformação, porque sem isso a gente não estaria aqui hoje. Né, Simone? Né? O, o, e o secretário, eu acho que vai concordar comigo. E é assim que a gente constrói as coisas. A gente está criando, né, internalizando esse movimento internacional, juntando isso com as competências que a gente tem, né, fortalecendo as, as equipes né, e fazendo essa transformação acontecer. Então, eu vejo que, que na verdade, a gente tem um exemplo arrojado, né? É, não é não é a regra ao longo da, das cidades litorâneas, das 400 e tantos municípios litorâneos que nós temos, não defrontantes ao mar, obviamente, tem né? 274 defrontantes ao mar, mas a gente tem aí, um, um acho que um excelente exemplo para a gente transbordar isso literalmente para os outros para as outras realidades ao longo do Brasil. Então, eu queria dar os parabéns é, inicialmente a Simone por ter feito essa essa costura toda, a equipe da Cátedra, né, a Nicole, a Luciana, todo, todo mundo que contribuiu com esse processo e principalmente é, reforçar o papel da vontade política. né? E sem essa vontade, a gente não tem as janelas de oportunidade, a gente não caminha, não rema, não nada, não navega. Então, eu queria agradecer é, essa, essa visão, essa oportunidade de dizer que a gente está chegando ao fim né, de uma forma bastante positiva, trazendo aqui visões ah, interessantes, coadunadas, importantes, ah, para que a gente possa caminhar. Então, eu queria agradecer Mauro, Priscila, Lino, Cleice, 
Tatiana, Silvia, Luiz, Márcio e Abílio. A agradecer Simone, a secretária Eduardo, né, a toda a equipe é, que a, ajudou a gente né, a construir e organizar esse evento, então, a equipe da Secretaria de Meio Ambiente da cidade do Rio, a Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, o Instituto Mar Urbano, o Grupo de Apoio à Mobilização para a Década do Sudeste, e também agradeço a você que está aqui conosco. E, assim, se você gostou, eu tenho certeza que sim, siga nosso canal, deixe a sua curtida, compartilhe o vídeo com todo mundo e espalhe essa mensagem, principalmente. O oceano é importante, né? Ah, o oceano ele tem um potencial de transformar a sociedade e a gente não pode deixar ah, ele se perder. Então, eu queria deixar uma mensagem de esperança nesse finalzinho para que a gente possa ah, caminhar. E, para mim, nada menos, né? a gente não pode aceitar nada menos do que dos mares o melhor. E da floresta, muito, mas muito mais do que resta. Até mais e se cuide.